எது படிக்கிறோம் எதை படிக்கிறோம்னு தெரியாம என்ன பண்றோம் எல்லாரும் படிச்சுட்டு இருக்கோம் மங்கு மங்கள் உட்காந்து முட்டி முட்டி உட்காந்து படிச்சுட்டு போய் எழுதிட்டு போய் எழுதினாலும் ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது அதனால ஒரு ஞானம் வர்றது கிடையாது இல்ல ஒரு பலனும் வர்றது கிடையாது இல்ல சர்டிபிகேட் கொடுக்குறாங்க சர்டிபிகேட் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படி இல்ல அந்த காலத்துல படிச்சாங்க அப்படின்னா ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த விஷயத்தோட பலன் என்னன்னு தெரிஞ்சுப்பாங்க முதல்ல பலசுரத்துல சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு கர்த்தா என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா ஒரு சாஸ்திரத்தை எழுதக்கூடிய கர்த்தா என்ன பண்ணுவார் தன்னுடைய முதல் அறிமுகத்தில் என்ன பண்ணிடுவார் மங்கள ஸ்லோகத்திலேயே இந்த கிரந்தமானது யார் படிக்கணும் இந்த கிரந்தத்தை படிக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கன் இந்த கிரந்தத்தை நான் வந்து விக்னம் இல்லாமல் எழுதி முடிக்கணும் அப்படின்றதுக்கான அவருடைய பிரார்த்தனை இப்படி இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லிடுவார் அந்த கிரந்தத்தில் நான் எதை பற்றி பேச போகிறேன் வஸ்து நிர்தேசம் ஸோ இந்த நான்கு விஷயத்தை பேசுவார் ஒரு புஸ்தகத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுதே நான்கு விஷயத்தை பேசுவார் ஃபஸ்ட்டு நமஸ்காரம் இந்த புஸ்தகம் வந்து எந்த வித விக்னமும் இல்லாமல் நடவடிக்கை பண்ணுவோம் சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணுவார் அதுக்கப்புறம் இதை யாரெல்லாம் கேட்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்லுவார் தகுதியானவர்கள் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் இதை படிக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன விஷயம் பேச போகிறேன் அப்படிங்கிறத சொல்லுவார் ஸோ இந்த நான்கு விஷயம் சொல்கிற மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணுறார் ஏதாவது நாலு இருக்கலாம் மூணு இருக்கலாம் ஒன்று இருக்கலாம் அது அவங்களோட இஷ்டம் அந்த அந்த கர்த்தாவோட இஷ்டம் ஸோ அதே போல் ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுங்க அதே போல் இங்கே என்ன பண்ணுறாரு அந்த ராஜாவே இந்த பாகவ தர்மத்தினுடைய பல ஸ்ருதி சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாரு யார் ஒருத்தன் பக்தனாக ஆகிட்டானோ என்னவா பிரபண்ணாய தாசியதி ஆத்மவா நபி அஜஹா அப்படின்ற பல ஸ்ருதி சொல்கிறார் பிரபண்ணாய பிரபண்ணாய அப்படின்னா யார் ஒருத்தன் பகவானிடம் சரணடைந்து அவனுடைய சேவகனாக மாறிட்டானோ என்ன ஆகுதான் தாசியதி ஆத்மனாம் அபி அஜஹா தாசியதி ஆத்மனாம் அந்த பகவான் என்ன பண்ணுறாராம் அவனுக்கு தாசனாக போயிடுறாராம் அபி அஜஹா அப்படின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணார் அபி அஜஹா அப்படின்னா அஜன் அஜனாக இருந்தாலும் அஜன்னா என்ன அர்த்தம் யாராலையும் வெல்ல வெல்ல முடியாதோன்னு அப்படின்னு அர்த்தம் பகவானை யாராலும் வெல்ல முடியாது அஜஹா அஜித்தஹா நிறைய பேர் இருக்கு ஸோ யாராலையும் வெல்ல முடியாத யாராலையும் யாருக்கும் அகப்படாத அப்படிப்பட்ட பகவான் யார் ஒருத்தர் இந்த பாகவ தர்மத்தை எடுத்துக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அடிமையாக போயிடுறாங்க தாசனாக போயிடுறாங்க அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட பாகவ தர்மத்திலே நான் கேட்டுக்கணும் அந்த அப்படிப்பட்ட பாகவ தர்மத்தை எனக்கு சொல்லுங்கள் ஸோ இங்கே வந்து பகவானை அடிமைப்படுத்திக்கிறது வந்து அவருக்கு முக்கியம் கிடையாது பகவான் அடிமை ஆயிட்டார் அப்படின்னா அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு பகவானுக்கு தன்னுடைய பக்தனுக்கு பக்தனாக இருக்கிறது பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா இவங்க வந்து பகவான் அடிமைப்படுத்தணும் அப்படின்னா ஹிரண்யாக்ஷன் கும்பகர்ணன் ராவணன் போல பகவான் அடிமைப்படுத்தணும் நினைக்கல அவங்க பகவானுடைய சந்தோஷத்துக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பகவானை அந்த பக்தியை வேண்டி கேட்குறாங்க ஸோ அப்படி ஒரு பல ஸ்ருதி எவ்வளோ கேட்குறாரு இங்கே கேட்ட பின்னாடி கவி அப்படின்னு ரிஷி என்ன பண்ணுறாரு அவர் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் அந்த ஸ்லோகமானது நம்மளுக்கு முப்பத்தி எத்தனா ஸ்லோகம் அவர் பேசக்கூடிய ஸ்லோகமானது தேர்ட்டி ஃபோர் தானே ஃபஸ்ட் ஸ்லோகம் தேர்ட்டி த்ரீ முப்பத்தி மூணாம் ஸ்லோகம் பேச ஆரம்பிக்கிறார் ஸோ முப்பத்தி மூணாம் ஸ்லோகம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வித்தியாசமான ஸ்லோகமாக இருக்கும் திடீர்னு அவர் என்ன பண்ணுறாரு பயத்தை பற்றி பேசுகிறாரு இவர் கேட்டது பாகவ தர்மத்தை பற்றி சொல்லுங்கன்னு சொல்லி சொன்னார் ஆனால் இவர் திடீர்னு பயத்தை பற்றி பேசுகிறார் என்ன சம்பந்தம் பயத்தை பற்றி ஏன் திடீர்னு பேசணும் அப்படின்னா அவர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் அங்கே என்ன கண்டுபிடி என்ன என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த கவி அப்படின்ற விஷயம் என்ன பண்ணுறார் அவர் பல ஸ்ருதி சொல்கிறார் இப்போ இந்த பாகவ தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நீ ஒரு பல ஸ்ருதி சொன்ன இல்லையா இப்போ நான் ஒரு பல ஸ்ருதி சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோ இந்த பாகவ தர்மத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன ஆகுமா சொல்கிறார் அவர் நிவிர்த்த தத்தே பீஹி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் நிவிர்த்த தத்தே பீஹி அப்படின்னா பயத்துலேருந்து அவன் விடுபடுவான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஸோ என்ன சொல்கிறாரு இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதுலையே மிக மிக ஒரு பிரச்சனையான ஒரு விஷயம் நீ சொன்ன இல்லையா ராஜா நீ சொன்ன இல்லையா என்ன சொன்ன க்ஷேமம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல இல்லையா க்ஷேமம் அப்படின்னா நல்லது அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன ஆனால் இந்த உலகத்திலே ரொம்ப நல்ல விஷயம் எப்போ தெரியுமா நடக்கும் இருக்கிறதுலே மிக உயர்ந்த ஒரு கெட்ட விஷயத்தை கொண்டாதும் ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கும் அப்படிப்பட்ட இருக்கிறதுலே ரொம்ப மோசமான விஷயம் இந்த உலகத்தில் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப மோசமான ஒரு கவலை என்ன அப்படின்னா பயம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பண நம்மளுக்கு வரக்கூடிய எல்லா விதமான கவலைக்கும் மூலம் எங்கேருந்து வருது அந்த பயத்தினால தான் வருது நீங்கள் எதை வேணால் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு நோய் வந்தாலும் சரி இல்லை நம்ம வந்து எக்ஸாமில் சரியாக எழுதலனாலும் சரி இல்லை நம
உண்மையில் அவனுக்கு என்னன்னா பயம் என்ன ஆகிடுமோ என்ன ஆகிடுமோ என்ன ஆகிடுமோ அப்படின்ற அந்த பயமே இருக்கு இல்லையா அந்த பயமே அவன் என்ன பண்ணிடும் அந்த பிரச்சனை வந்து அதிகப்படுத்திடும் பயப்படாதரா சொல்லுவாங்க பிரச்சனை பயப்படாதரான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன் பயப்படுற ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க முதல்ல அவர் சொல்கிறார் இந்த உலகத்தில் ஒருத்தர் சாந்தியோடு இருக்கணும் அமைதியாக இருக்கணும் அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணுவான் முதல்ல இந்த பயத்துலேருந்து விடு பண்ணுவான் அதனால தான் கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு ஞானமுடைய மனிதனுடைய குணங்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது பகவத்கீதையில் அபய அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் அபய அப்படின்ற வார்த்தையை முதல்ல யூஸ் பண்ணுவார் ஒரு பக்தனுக்கு இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான முதல் குணம் என்ன அப்படின்னா அபய முதல்ல பயம் இருக்காது அவனுக்கு எப்படிப்பட்டவனுக்கு பக்தியில் முதிர்ந்த இருக்கணும் கிடையாது ஜீவகோசாமி சொல்கிறாரு ஒருத்தன் சாதன பக்தியை எடுத்துகிட்டு சாதகனாக இருக்கிறவனுக்கு எப்படி இருப்பானா எந்த வித பயமும் இல்லாமல் இருப்பானா இன்னைக்கு வெளியில் இருக்கவங்க எப்படி பயந்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சாதக பக்தன் எப்படி இருக்கான் பயமே இல்லாமல் நிர்பயமாக இருக்கான் நிர்பயத்தம் அதோகதகா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் யார ஹனுமானை சொல்லி சொல்லும் பொழுது ஸோ அப்படி அவங்களுக்கு எந்த வித பயமும் இருக்காது அது தான் முதல் குணமாக சொல்கிறார் ஒருத்தன் பக்திக்கு வந்த பின்னாடி அவனுக்கு இருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான குணம் என்னவாக இருக்குமா ஆ பயம் எந்த பயம் இருக்காது நம்மளுக்கு பயம் இருந்துச்சு என்ன அர்த்தம் நம்ம இன்னும் பகவானை புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம இன்னும் பக்தராகலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் ஒருத்தனுக்கு பயம் ஏன் வருது எப்போ இல்லாத விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறானோ இல்லை வந்து என்ன நடந்துடுமோன்னு நினச்சிட்டு இருக்கானோ அப்போ பயம் வரும் அதனால் சொல்கிறாரு எப்போ நம்ம பகவானை தவிர இன்னொரு விஷயத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போ தான் பயம் வர ஆரம்பிக்கும் எப்போ நம்ம பகவானை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடமோ எல்லா இடத்துலையுமே அப்போ பயம் வர தேவையில்லையே ஏன் பயம் வரணும் ஏன்னா பகவான் இருக்கும்போது ஏன் பயம் வரணும் ஸோ இந்த பயம் அப்படிங்கிறதுக்கான மிக முக்கியமான காரணமாக சொல்கிறார் அவர் இந்த உடலோடு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தப்பாக அடையாளம் கண்டுக்கிறோம் அதனால தான் பயம் வருது பயம் அப்படிங்கிறது ரெண்டு பேருக்கும் இருக்குது யாருக்கு பக்தனுக்கும் இருக்குது அபக்தனுக்கும் இருக்குது அபக்தர்களுக்கு வரக்கூடிய பயம் என்னது இந்த உடலை விட்டு போயிடுவோமோ என்ன ஆகிடுமோ இல்லை வந்து யார் வேலையாக தப்பான ஒரு நபர் மேலே நம்பிக்கை வச்சுட்டு அவங்க நம்மளை ஏமாற்றிட்டாங்கன்னா ஒரு பயம் நம்மளை விட்டுட்டு போயிடுவாங்களோ அப்படின்ற பயம் ஒரு பக்தனுக்கு என்ன பயம் இருக்குது ஒரு பக்தனுக்கு உண்டான பயம் என்னது பக்தனுக்கு என்ன பயம் வரும் பக்தனுக்கு என்ன பயம் இந்த உலகத்தில் ஏதாவது இருந்தால் எனக்கு பயம் வரும் அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய பயம் நம்ம எப்படி பகவானுடைய சேவை கிடைக்காமல் போயிருமோ அப்படிங்கிறது அவனுடைய பயம் நம்ம எப்படி பகவானுக்கு சேவை பண்ணால் நம்ம வாழ்க்கை வீணாக போயிடுமோ அப்படிங்கிறது அவனுக்கு பயம் ஸோ இந்த பாகவதரம் என்ன பண்ணுதா ரெண்டுக்குமே உதவி பண்ணு தான் அபக்தர்களுக்கும் அபயத்தை கொடுக்குது பக்தர்களுக்கும் அபயத்தை கொடுக்குது அபக்தர்களை என்ன பண்ணுது அவங்களையும் பக்தர்களாக மாற்றி அவங்களுக்கும் அப அபயத்தை கொடுக்குது அதே போல் பக்தன் உயர்ந்த பக்தர்களுக்கும் அபயத்தை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ அதுதான் வந்து அவர் பலஸ்ருத்தியாக முதல்ல ஆரம்பிக்கிறார் ஆர ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே முதல்ல பலஸ்ருத்தி அவரும் சொல்லிட்டார் ஏன்னா ராஜா அவர் பலஸ்ருத்தி சொன்னார் அப்போ என்ன பண்ணுறாரு அவர் ஒரு பலஸ்ருத்தியை சொல்லிட்டு முப்பத்தி மூணாம் ஸ்லோகத்தை ஆரம்பித்தார் அதுக்கு அவரை பேசிட்டு போகிறார் என்ன சொல்கிறார் போன ஸ்லோகத்தில் சொல்லிட்டார் யார் ஒருத்தன் அந்த பகவானுக்கு சேவை பண்ண ஆரம்பிக்கிறானோ நான் பார்த்தோம் இல்லையா அச்சுதசிய நேற்று ஸ்லோகம் பார்த்தோம் இல்லையா என்ன சொன்னார் யார் ஒருத்தர் அச்சுதனுடைய பாதகமலங்களுக்கு சேவை பண்ண ஆரம்பிக்கிறானோ அவனுக்கு என்ன ஆகுமா எல்லா விதமான பயமும் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் சரி பகவானுக்கு சேவை பண்ணுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டீங்க அந்த பகவானை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகம் சொல்கிறார் இந்த பாகவ தர்மமானது ரொம்ப சுலபமான வழியில் அவங்களுக்கு அந்த பகவானை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கும் யார் ஒருத்தர் இந்த பாகவ தர்மத்தை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு பகவானை தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் அப்படின்ற அடுத்த விஷயம் சொல்கிறார் அந்த பாகவ தர்மானது எங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு உத்தவகீதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்கிறாருங்க சரி அதுக்கடுத்து என்ன சொல்கிறாரு நீ சொல்லிட்டு ரொம்ப சுலபமாக தெரிஞ்சுக்கலான்னு சொல்லி எப்படி 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 சுலபமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் பகவானை அந்த சுலபம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்குன்ட்டு ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறார் நீ பகவானை ரொம்ப சுலபமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறார் இந்த பாகவ தர்மமானது ரொம்ப சுலபமானது அப்படிங்கிறது ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறார் என்ன கொடுக்குறாரு ஒருத்தன் கண்ணை மூடிக்கிட்டு ஓடினாலும் கூட அவனுக்கு ஒரு அடியும் படாது இந்த பாகவ தர்மத்தில் மற்ற தர்மத்தில் மற்ற விஷயங்கள் நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக செஞ்சாலும் நிறைய அடிப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இந்த பாகவ தர்மத்தில் மட்டும் நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு ஓடினாலும் இங்கே உங்களுக்கு அடிப்படுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு எளிமையான வழிமுறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அஞ்சகா அஞ்சகா அப்படின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறோம் அஞ்சகா அப்படின்னா 
பக்தி யோகத்தில் ஒருத்தன் கண்ணை மூடிக்கிட்டு போனாலும் பகவானை ரொம்ப எளிமையாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் கண்ணை மூடிட்டு போகிறது அப்படின்னா எதை வேணால் பண்ணுறது அப்படிங்கிற அர்த்தம் கிடையாது கண்ணை மூடிட்டு போகிறது அப்படின்னா அவனுக்கு சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட ரொம்ப நுணுக்கமான தர்மங்கள் தெரியாமல் போனாலும் அவன் என்ன பண்ணுறான் பாகவ தர்மத்தை மட்டும் வைதி தர்மம் அப்படிங்கிறது வேறு பாகவ தர்மம் அப்படிங்கிறது வேறு வைதி தர்மம் அப்படிங்கிறது விதிகளால் ஆக்கப்பட்டது சாஸ்திரங்க சொல்லப்பட்ட விதிகளால் ஆக்கப்பட்டது வைதி தர்மம் காலில் எழுந்திரிச்சு இதை பண்ணும் அதை பண்ணும் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் இத்தனை மந்திரம் சொல்லணும் இத்தனை ஜபம் பண்ணும் அப்படின்னு நிறைய விதிகள் இருக்குது ஒரு கிரகத்தை எழுந்திரிச்சுனால இத்தனை யஜ்யம் பண்ணும் நிறைய விதிகள் இருக்குது அவன் இந்த பிண்டம் சமர்ப்பணம் பண்ணும் அதை பண்ணும் இதை பண்ணும் நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது குளிக்கிறதுல இருந்து ஆரம்பித்து நைட்டு தூங்குகிற வரைக்கும் நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாமல் போனாலுமே கூட அவன் என்ன பண்ணுறான் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட அந்த பாகவத தர்மத்தில் என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த விஷயத்தை மட்டும் என்ன பண்ணுறான் அவன் கண்ணை மூடிட்டு பண்ணிட்டு போனாலும் கண்ணை மூடிட்டு பண்ணுறது அப்படின்னா மற்ற விதிகளை பின்பற்றாமல் பாகவ தர்மத்தை மட்டும் செஞ்சுட்டு போனால் அப்படின்னா செய்யணும் அது அதை விட்டுறக்கூடாது அதை விட்டுட்டு உங்களை காப்பாற்ற போகிறது கிடையாது அதை விட்டால் நம்மளை பாகவ தர்மத்தை விட்டுட்டு பாகவ தர்மத்தையும் விட்டுட்டு வைத்திய தர்மத்தையும் விட்டு என்ன பகவான் காப்பாதானே காப்பாற்ற மாட்டார் ஏதாவது ஒன்று நான் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கணும் சார் என்ன பண்ணுறாரு அவன் பாகவ தர்மத்தை ரொம்ப வேகமாக இதில் போயிட்டு இருக்கான் போயிட்டு இருந்தான் அப்படின்னு என்ன ஆகுதா கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு தேஷாம் சததயுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வக்கம் யார் ஒருத்தர் எனக்கு பக்தியோட அன்போட சேவை பண்ண ஆரம்பிக்கிறானோ ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏனமாம் உபயாந்தித்து அப்படிப்பட்ட பக்தனுக்கு புத்தியை நான் கொடுக்குறேண்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் நீ புத்தியை சம்பாதிக்க வேண்டாம் ஒரு இடத்துல போய் படிக்க வேண்டாம் பாடசாலையில் உட்காந்துட்டு குருக்கிட்ட உட்காந்து எந்த ஸ்லோகத்தையும் நற்று பண்ண வேண்டாம் நீ செய்ய வேண்டிய வேலை ஒன்றுமே கிடையாதுடா எனக்கு நீ பக்தி பண்ணிட்டு நான் உனக்கு என்ன பண்ணுறேன் அந்த ஞானத்தை கொடுக்குறேன் இல்லைன்னா நீ எத்தனை ஜென்மமானாலும் நீ எவ்வளோ படித்தாலும் உனக்கு அந்த ஞானம் வராது பகவானை பற்றிய விஷயங்களை நம்ம எத்தனை ஜென்மம் எடுத்து படித்தாலும் எவ்வளோ கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் ஞானம் வராது பகவானாக பார்த்து நம்மளுக்கு கொடுக்கல அப்படின்னா தேனே பிரம்ம ஹிருதாய ஆதி கவையே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு பாகவத்தோட ஆரம்பத்திலே இந்த ஞானமானது இதயத்தில் புகுத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஒரு இதயத்துலேருந்து இன்னொரு இதயத்துக்கு மாற்றப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லைன்னா பிரம்ம ஜானே ஆகிட்டு அந்த மண்டையை பிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கணும் பகவான்னா யாருன்ட்டு இன்னும் புரிஞ்சுக்காமே நம்ம யஜ்ஞ பத்தினிகள் கதையில் பார்த்தோம் அங்கே பிரம்ம ஞானிகள் எல்லாமே இருந்தாங்க அவ்வளோ யஜ்யம் பண்ணாங்க அவ்வளோ தர்மானுஷ்டங்களை பண்ணாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு பகவானை புரியல பக்கத்திலே இருந்தார் கிருஷ்ணர் புரியல அவங்களுக்கு ஆனால் இந்த அவங்களுடைய பத்தினிகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க அவ்வளோ படித்தவங்க கிடையாது ஆனால் அவங்களோட இதயத்தில் பக்தி இருந்துச்சு ஸோ அந்த பக்தி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க பகவானை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க பகவானோட தர்ஷனம் ஆச்சு ஸோ அதனால் சொல்கிறாரு நீ உன்னோடைய சாமர்த்தியத்தினால புரிஞ்சுக்கணும் முயற்சி பண்ணால் நான் எங்கேயோ தூரமாக போயிடுவேன் எப்போ நீ இனிமேல் புரியாது கிருஷ்ணா எனக்கு மேலே எனக்கு புரியாது நீ பார்த்து நீ பார்த்து என்ன பண்ணுறியோ பண்ணு நான் உனக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சா ரொம்ப பக்கத்தில் வந்துடுவேன் அதான் சொல்கிறார் கிருஷ்ணர் ஸோ தான் இங்கே சொல்கிறார் தேஷாம் அகம் சமுதர்த்தா மிருத்தி சம்சார சாகரா பவாமி நச்சிர பார்த்த அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் உன்னை என்ன பண்ணுறேன் தேஷாம் அகம் சமுதர்த்தா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் உன்னை நான் தூக்கிட்டு போயிடுறேன் நான் இங்கே இருந்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இந்த உலகத்தில் நீ எவ்வளோ தத்தளிச்சுட்டு இருந்த இந்த உலகத்தில் நீ வந்து சம்சார சாகரத்தில் மூழ்கிட்டு இருந்தாலும் உன்னை என்ன பண்ணுறேன் நான் தூக்கிட்டு போகிறேன் பர்சனலாக அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இந்த மாதிரி ஒரு கேரண்டி அங்கேயும் கொடுக்க முடியாது கர்மயோகத்தை செய்ய கர்மயோகத்தை முழுமையாக செஞ்சாலும் அவ்வளவு கர்மயோகத்தை செஞ்சாலும் பிரம்மலோகம் தாண்டி போக முடியாது மறுபடியும் கீழே வந்தாகணும் ஞான யோகத்தை பண்ணியோ இல்லை தியான யோகத்தை பண்ணி நம்ம பகவான் அடைய முடியாது நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஏதோ முட்டி முனகி மேலே கீழே விழுந்து பிரம்ம ஜோதி வரைக்கும் போகலாம் பிரம்ம ஜோதி வரைக்கும் போனாலும் மறுபடியும் கேரண்டி கிடையாது மறுபடியும் இந்த உலகத்தில் பிறந்தாகணும் ஆனால் இங்கே என்ன சொல்கிறார் பக்தி யோகத்தில் நான் வந்து ஒன்று தூக்கிட்டு போகிறேன் நீ ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் இருக்கிற இடத்துல இருந்து பக்தி மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் வந்து ஒன்று என்ன பண்ணுறேன் தூக்கிட்டு போகிறேன்னான்னு சொல்லி சொல்கிறார் தேசம் அகம் சமுதிரத்தா மிருத்தி சம்சார சாகராத் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இல்லைன்னா பவாமி நச்சிர பார்த்த இல்லைனா இந்த சாகரமானது கடக்கக்கூடியது இல்லைப்பா அவ்வளோ பெரிய சமுதிரம் இது நான் தூக்கிட்டு போகிறேன்னா ரொம்ப எளிமையாக அவனால் கடந்துட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அதனால் இந்த பாகவ தர்மமானது ரொம்ப ரொம்ப எளிமையானது எப்படிப்பட்ட எளிமையானது நீ மற்ற விஷயங்கள் உனக்கு தெரியாமல் போனாலுமே கூட பாகவ தர்மத்தை மட்டும் நீ சரியாக செஞ்சிட்டு இருந்தேன்னா ரொம்ப எளிமையாக கடந்
மிருகத்தோடைய ஒரு வாழ்க்கைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் சில பிரபா சொன்னார் இனிமேலாக நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த இஸ்கானில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வர்ணாசிரம தர்மத்தை கொண்டு வர முயற்சி பண்ணோம் அந்த வர்ணாசிரம தர்மம் இல்லை அப்படின்னா போக போக என்ன ஆகும் இன்னும் பிரச்சனைகள் தான் அதிகமாகும் பக்தர்களால் பக்தியில் முன்னேறுறது அப்படிங்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணார் வர்ணாசிரம தர்மம் அப்படிங்கிறது இன்னும் ஐம்பது சதவீதம் நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலைன்னு சொல்லி சொன்னார் அவங்க அவங்களுடைய இயற்கைக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்கவுங்க வாழ்க்கையை மாற்றிக்கிட்டு ரொம்ப எளிமையான வகையில் பக்தி பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல ஆரம்பித்தார் ஸோ அதனால தான் இந்த வழிமுறையானது பாகவத தர்மமானது ரொம்ப ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் சரி இந்த பாகவத தர்மத்தை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார்னா அவர் சொல்கிறார் காயேன வாசா மனசேந்திரியை வா அப்படின்ட்டு அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்கிறார் சர்வ நாராயணத்தி சமர்ப்பயாமி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இந்த பக்தியாக இந்த பாகவத தர்மமானது நேரடியாக போய் தூய பக்தி பிரேம பக்தி அப்படின்ற நிலைக்கு போய் சேர்ந்துட முடியாது என்ன பண்ணுமா ஆரம்பத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கணுமா ஆரம்பத்தில் என்ன சொல்கிறாரு கர்மயோகம் சரி சொல்கிறார் முதலாம் பக்தனுக்கு ஒருத்தனுக்கு உடனே வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்து நீ வந்து வந்து பஜனில் குதிச்சுட்டு பைத்தியக்கார மாதிரி இருடா அப்படின்னு சொன்னால் இருக்க முடியாது யாராலையும் கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க என்னடா இவன் எப்படி சொல்கிறான் அப்படின்ட்டு ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க முதல்ல அவனை முதல்ல ஒரு மனிதனாக மாற்றுறாங்க இது வரைக்கும் அவன் மிருகமாக வாழ்ந்துட்டு இருந்தான் எனக்கு நான் எனது அப்படின்ற வாழ்ந்துட்டு இருந்தான் ஸோ அப்படிப்பட்டவனை உனக்கு அந்தான வேஷம் உனக்கு அந்தான இஷ்டம் உனக்கு என்ன இஷ்டம் இந்த உலகத்தில் உனக்கு என்னடா வேணும் கடைசியில் சந்தோஷமாக இருக்கணும் ஓகே சந்தோஷமாக இருக்கணுமா அந்த சந்தோஷமாக இருக்கிறத நான் வழி சொல்கிறேன் நீ இவ்வளோ நாள் முயற்சி பண்ணி பார்த்தா இல்லையா உன்னுடைய சொந்த முயற்சியில் இவ்வளோ முயற்சி பண்ணி பார்த்த சந்தோஷம் கிடைச்சதா கிடைக்கல துன்பப்பட்டுட்டு தான் இருக்கு ஆ அப்போ வழிக்கு வாங்கி வா உனக்கு நான் வேதத்தில் இந்த மந்திரங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இந்த யஜ்ஞங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இதை செய்யி இதை செஞ்சால் என்ன உனக்கு உனக்கு தேவையான விஷயம் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படி பண்ணுறது கர்ம காண்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதை இருந்து மெதுவாக என்ன பண்ணுறாங்க பக்தி பக்தி வரமா அதை கர்ம யோகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் கர்ம யோகத்தில் என்ன பண்ணுறாரு இங்கே வந்து கர்ம காண்டத்தை நம்ம பேச போகிறது கிடையாது இங்கே கர்ம யோகத்தை பற்றி பேசுகிறாரு ஏன்னா நம்ம இங்கே பாகவ தர்மத்தை பற்றி பேசும்பொழுது அந்த பாகவ தர்மத்தை எப்படி ஆரம்பிக்கிறார் ஒருத்தர் இப்படி தான் ஆரம்பிக்கிறார் என்ன ஆரம்பிக்கிறாரு அவன் எதெல்லாம் செய்கிறானோ அதை என்ன பண்ணுறான் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுறான் கற்றுக்குறான் இப்போ தான் கற்றுக்க ஆரம்பிக்கிறான் இத்தனை நாளாக வந்து தினமும் நல்லா அவனே சமைச்சாம சாப்பிட்டுட்டு இருந்தான் நல்ல குடும்பத்தோட டூருக்கு போயிட்டு இருந்தான் ஊரெல்லாம் நல்லா அனுபவிச்சுட்டு இருந்தான் இப்போ என்ன பண்ணுறான் மாற்றா மாட்டா மாற ஆரம்பிச்சிட்டான் மாற்றம் வர ஆரம்பிக்குது மக்கள்லாம் பார்க்குறாங்க டே நீ ஆடா ஒருத்த விட்டோன்னா ஒரு நாள் உட்காந்து என்ன பண்ண தலைப்பக்கட்டி பிரியாணி நீ ஒருத்தனே சாப்பிட்டு முடிப்ப இப்போ என்னடா இப்படி மாறிட்ட ஒன்றுமே சாப்பிட்றது இல்லையா நான் வெஜ்ஜு சாப்பிட்றது இல்லையா நிஜமாவா ஒரு நாளைக்கு பத்து டீ குடிப்பியாடா பத்து காஃபி குடிப்பாட முடியலையா விட்றது விட்டுட்டியா நீ அப்படியா என்ன பண்ணுறான் இத்தனை நாளாக காசை கொண்டு போய் அங்கங்கே செலவு பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ என்ன பண்ணுறான் போய் கோயிலில் போய் கொடுக்குறான் தானமாக கொடுக்குறான் எடுத்துக்கோங்க ஏதோ அவனால் முடிஞ்சது கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறான் வாரம் வாரம் வந்து இத்தனை நாள் ஊர் சுற்றிட்டு இருந்தால் இப்போ என்ன பண்ணுறான் கொஞ்சம் கோயிலுக்கு வந்து பே வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கிறான் ஸோ இப்படி என்ன பண்ணுறான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனுடைய இயற்கையை மாற்றிக்க ஆரம்பிக்கிறான் தான் செய்யக்கூடிய செயல்கள் என்ன பண்ணுறான் பகவானுக்காக என்ன பண்ணுறான் கொஞ்சம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறான் தன்னுடைய காரில் எல்லாம் ஸ்டிக்கர்லாம் ஓட்டிட்டான் ஜெய் ஜெகநாத் ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு காரில் ஸ்டிக்கர்லாம் ஓட்டிட்டான் அப்புறம் மேலே இத்தனை நாளாக வந்து பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு எழுதிட்டு இருந்தான் இப்போ வந்து ஹரே கிருஷ்ணா துணையின் போட்டு எழுத ஆரம்பிச்சிட்டான் ஸோ இப்படி என்ன ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாத்தையுமே கிருஷ்ணனோட கனெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் இத்தனை நாள் என்னமோ கலந்து நெத்தில் ஒன்றுமே இருக்காது இப்போ நான் போட்டு போகிறான் இல்லை பார்க்குறேன் அப்படியே என்னடா நான் போட்டு வர திடீர்ன்ட்டு அப்படி தான்ப்பா இனிமேல் இனிமேல் நான் மாறிட்டேன் என்னை விட்டுருங்க நான் இனிமேல் உங்கள் 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 குரூப்பில் வரமாட்டேன் என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க என்னடா இப்படி இட்டியாடா நீ நல்லா நல்லா இருந்தேடா நல்ல ஃப்ரெண்டாடா நீ எங்களை நிறைய செலவெலாம் பண்ண விட்டேன் கேன்டீனில் கூப்பிட்டு போனால் இனிமேல் யாரெல்லாம் கொடுக்க போகிறாங்க செலவு பண்ணுறேன் நீ கோயிலுக்கு வாங்க உங்களுக்கு கோவிந்தாசில் பிரசாதம் வாங்கி கொடுக்குறேன் அங்கே வேணாண்டா ஸோ அப்படி என்ன பண்ணுறான் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனுடைய சுபாவங்கள்லாம் மாற ஆரம்பிக்குது ஸோ இப்படி அவன் என்ன பண்ணுறான் செஞ்சுட்டு போயிட்டு இருக்கான் இப்படி அவன் என்ன பண்ணுறான் பகவானுக்காக ஏதோ விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கான் அப்படி செஞ்சாலுமே கூட அவனுக்கு இன்னும் பயம் போகவே இல்லையா அவன் இன்னும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்கானோ அப்படி தான் இருந்துகிட்டு இருக்கான் கொஞ்சம்
நம்மளோட கொஞ்சம் இன்னும் சந்தோஷமாக இருக்க மாதிரி தெரியுது எனக்கு எதாவது வேணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான் கொஞ்சம் ஏங்க ஆரம்பிக்கிறான் அப்போ தான் என்ன பண்ணுறாரு பகவான் அவனுடைய இதயத்தில் என்ன இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாரு ஒரு குரு அனுப்பிக்கிறார் ஸோ அப்படி அனுப்பி வைக்கும் போது அவன் என்ன பண்ணுறான் ஒரு குரு கீழேருந்து உபதேசங்களை கேட்க ஆரம்பிக்கிறான் அர்ஜுனனை போல் அர்ஜுனன் முதல்ல என்ன பண்ணால் நான் கர்ம காண்டம் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் என்னால் கர்ம காண்டம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான் ஸோ கிருஷ்ணா சொல்லலாம் நீ ஏன்டா கர்ம காண்டம் பண்ணுற கர்ம யோகம் என்ன பண்ணுற நீ பக்தி யோகத்தை டேரெக்டாக பண்ணுற எப்படி கிருஷ்ணா பண்ணுறது பக்தி யோகத்தை எனக்காக சண்டை போடு அது எப்போ தெரியும் எப்போ அவன் அர்ஜுனனை கிட் அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட என்னை வந்து நீ உன்னோட சிஷ்யனாக ஏற்றுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னானோ அப்போ தான் என்னாச்சு அங்கே அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்துச்சு அந்த வரைக்கும் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரவே இல்லை அது நீ சண்டை போட்டு நீ சண்டை போடணும் சொல்லிட்டு இருந்தாரு தவிர எனக்காக சண்டை போடணும் சொல்லவே இல்லை நீ சண்டை போடு நீ சண்டை போடு நீ சத்திரி நீ சண்டை போடணும் நீ சத்திரி நீ சண்டை போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் ஆனால் எப்போ அர்ஜுனன் நான் அவனுடைய சிஷ்யன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னானோ அப்போ என்ன பண்ணிட்டான் அப்போ நீ எனக்காக சண்டை போடு அப்படின்ட்டான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அப்போ தான் நம்ம வாழ்க்கையில் குரு அப்படிங்கிறது வரார் இத்தனை நாள் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் வேறு ஏதோ ஏதோ காரியங்களை பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ குருக்கிட்ட போய் சமத்தா உட்காந்துட்டு இருக்கோம் உட்காந்து மகாராஜ் சொல்லுங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து கேட்க ஆரம்பிக்கிறோம் கேட்ட பின்னாடி மகாராஜ் என்ன பண்ணுறாரு அப்போ தான் விஷயத்துக்கு வர்றார் என்ன விஷயம் வர்றாரு முதல்ல நம்மளுக்கு வந்து டஃப் டைம் கொடுக்குறாரு எதெல்லாம் நம்மளுக்கு பிடிக்காதோ அதை பண்ண சொல்கிறார் ஏன் மனசை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்தை தான் சொல்கிறார் குரு என்ன பண்ணுறார் நம்மளை ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் ஏன்னா மனசனுடைய வேலை என்னது சங்கல்ப விக்கல்ப இதை எடுத்துக்கிறது இதை எடுத்துக்காது இது வேணும் இது வேண்டாம் அப்படி இருக்கக்கூடாது இனிமேல் என்ன பண்ணு மனசை நீ சொல்கிற மாதிரி கேட்கணும் இத்தனை நாள் நீ மனசு சொல்கிற மாதிரி கேட்டுட்டு இனிமேல் என்ன பண்ணும் மனசுக்கு மேலே நீ புத்தி உபயோகப்படுத்தி இனிமேல் புத்திக்கு என்ன பண்ணும் நீ வந்து புத்தி மூலியம் மனசுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணும் அது என்ன பண்ணுறாரு நம்மளுக்கு ஞானத்தை சொல்லி கொடுக்குறார் என்ன ஞானம் சொல்லி கொடுக்குறாரு தம்பி காலையில் இனிமேல் சீக்கிரம் எந்திரிக்கணும் காலையில் எந்திரிச்சு மங்களாரத்தி பண்ணணும் தினமும் ஜபம் பண்ணணும் பிடிக்கல மனசு பிடிக்கல இல்லை அதான்ப்பா பண்ணி ஆகணும் சரிங்கது மனசு கேட்க ஆரம்பிக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணுறாரு மனசை ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் ஸோ எப்போ அவன் இந்த மாதிரி மனசை ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பிக்கிறானோ எப்போ அவன் புத்தியை உபயோகப்படுத்தி மனசை கட்டுப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறானோ அப்போ என்ன ஆகுது கொஞ்சம் காலத்தில் அந்த மனசு கட்டுப்பாடு வர ஆரம்பிக்குது எப்போ மனசு கட்டுப்பாடு வர ஆரம்பிச்சிருதோ பயம் திவிதிநிவேஷா பயம் அபிநிவேஷா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் பயம் துவித்திய அபிநிவேஷா ரெண்டாவது ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறது கிடையாது அவனுக்கு பயம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க வந்து போக ஆரம்பிக்குது எப்போ அவன் புத்திலேருந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கிறானோ எப்போ அவனுடைய மனசானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழே வருதோ எப்படி குருவனுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கீழே எப்போ குரு கிடைச்சிட்டா அப்போ என்ன இருக்கு அவனுக்கு பயமே இருக்காது குரு கிடைக்காத வரைக்கும் பயம் தான் அவனுக்கு என்ன ஆக போதோ என்ன ஆக போதோன்னு பயந்துகிட்டே இருப்போம் எப்போ குரு கிடைச்சிட்டாரோ அப்போ அமைதியாக இருக்கலாம் அவர் பார்த்துப்பார் இனிமேல் அப்படின்ட்டு எப்பயுமே ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து இன்றைக்குமே ஒரு ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்மளை யார் காப்பாற்ற போகிறோம் யார் காப்பாற்ற போகிறோம் அப்படின்ட்டு எப்போ ஒரு தகுந்த கணவன் கிடைச்சிட்டாரோ அமைதியாக இருவாங்க இனிமேல் அவர் பார்த்துப்பார் நம்ம பண்ண வேண்டிய வரவே ஒன்றுமே கிடையாது அவருக்கு நம்ம சேவை பண்ணிட்டு இருந்தால் போதும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு குரு கிடைக்கிற வரைக்கும் தான் அவளுக்கு எல்லா விதமான பிரச்சனையும் ராமர் தேடிக்கிட்டே இருந்தார் சீத்தை எங்கே சீத்தை எங்கே சீத்தை எங்கே யாராவது சொல்லுவாங்களா யாராவது சொல்லுவாங்கன்னு தேடிக்கிட்டே இருந்தார் யாரும் சொல்கிற மாதிரி தெரியல ஒரு தேவன் கூட வந்து சொல்ல ஒருத்தர் சொல்ல ஹனுமான் தான் வந்து சொல்கிறார் சீத்தையை பார்த்துட்டேன் அப்படின்ட்டு ராமர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறார் இத்தனை நாளாக எங்கே எங்கே எங்கேன்னு தேடிட்டு இருந்தவருக்கு ஒரு ஒரு விஷயம் கிடச்சிருச்சு அதே போல் அங்கேயும் சீத்தை வந்து தேடிட்டே இருந்தார் ராமர் நான் பார்ப்பானா ராமரை பார்ப்பானா ராமர் கிடைப்பாரா அப்படின்ட்டு கிடச்சிருந்த சீத்தைக்கு போய் சொல்கிறார் ராமர் வந்துடுவார் அப்படின்ட்டு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் சேர்த்து வைக்கக்கூடிய குருவாக இருக்கிறதுனால நிர்பயத்துவம் அரோகதகா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஹனுமானை பற்றி நினைச்சாவே என்ன ஆயிருமா பயம் அப்படிங்கிறது போயிடும் ஏன்னா நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஓம் அஜான திமிராந்தசிய ஜானாஞ்சல சலாக்கைய சக்ஷூர் உண்மிலித்தம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் குரு என்ன பண்ணாலும் கண்ணை கொடுக்குறானா ஏன் கண்ணை கொடுக்குறாரு கண்ணில் ஒளியை கொடுக்குறாரு காரணம் என்னது ஏன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு இருட்டில் இருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு பயம் தான் இருக்கும் நம்ம குரு கிடைக்காத வரைக்கும் நம்ம எப்படி தான் இருக
அதே போல் என்ன ஆகுது நம்ம வாழ்க்கையில் அடுத்த தினம் ஆக போதோ அடுத்த தினம் ஆக போகுமோ அடுத்த தினம் ஆக போதுன்ட்டு பயத்துலேயே வாழ்ந்துட்டு இருப்போம் குரு கிடச்சிட்டார் அப்படின்னா நமக்கு ஞானம் கிடைச்சிட போது ஞானம் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஞானத்தை எப்படி கொடுப்பார் படிப்புனாலும் கொடுக்க மாட்டார் ஒரு குருவுக்கு அவன் என்ன பண்ணுறான் சேவை பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் அந்த சேவை பண்ணும்போது குரு திருப்தி அடைஞ்சு என்ன பண்ணுறாரு அவனுக்கு ஞானத்தை இதயத்தில் புகுத்துறார் ஸோ ஞானம் அப்படிங்கிற இதயத்தில் இதயத்தில் புகுந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த ஞானமானது கண்டிப்பாக வெளில போகாது அந்த நியாயம் உபயோகமான ஞானமாக இருக்கும் இல்லை நம்ம எவ்வளோ விஷயம் காதில் கேட்டாலும் அது இந்த பக்கம் வாங்க இந்த பக்கம் விட்டுருவோம் அந்த ஞானம் உள்ளே போய் தங்கவே தங்காது எந்த ஞானமானது நம்ம குருவனுடைய கடாட்சத்தினால எந்த ஞானமானது நம்மளுக்கு குருவனுடைய கருணையினால் வருதோ அந்த ஞானம் மட்டும்தான் உபயோகமாக இருக்கும் மற்ற ஞானங்கள் எல்லாம் நம்மளை விட்டு போயிடும் அதனால தான் நாங்கள் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரு தன்னுடைய குருகுல வாசம் முடித்த பின்னாடி சாந்தி பணி மணிக்கிட்ட சொல்கிறார் சுவாமி நானும் குருகுலம் படிச்சுட்டேன் நீங்களும் சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒன்றும் படித்த மாதிரி தெரியல எப்போ பார்த்தாலும் நான் வந்து என்னுடைய கோஷாலையிலே நான் வந்து விளாண்டுட்டு அங்கே பசுமாட்டு கண்டு கொட்டிய பால் பீச்சிக்கிட்டு அங்கே விளாண்டுட்டு இருந்துட்டேன் அதனால் எனக்கு ஒரே ஒரு வரம் கொடுங்க என்ன வரம் வேணும் உனக்கு நான் படித்த விஷயம் எனக்கு என்றைக்கும் மறந்து போகக்கூடாது அந்த வரத்தை மட்டும் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் கேட்குறாரு ஸோ குருவனுடைய கடாட்சத்தினால தான் நம்மளுக்கு படித்த விஷயங்கள் எதுவும் ஞாபகம் வரும் எதுவுமே பிரயோஜனத்துக்கு வரும் எல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லாமல் போயிடும் படித்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு சக்தி இழந்த ஆத ஆயுதம் போல் நம்மக்கிட்ட கோடாலி இருக்குது கோடாலி இருந்தும் என்ன பிரயோஜனம் கோடாலியில் வந்து என்ன கிடையாது கூர்மை கிடையாது ஸோ கூர்மை இல்லாமல் என்ன ஆகுது அங்கே வெட்ட முடியாது ஸோ அதே போல் நம்மக்கிட்ட ஞானம் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த ஞானமானது நம்மளுக்கு பற்றின்மையை கொடுக்காது எது வரைக்கும் ஏன்னா குருனுடைய கருணை கிடைக்கல அப்படின்னா அந்த பற்றின்மை வராது அந்த கோடாலி வந்து அந்த ஞானமானது நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிற தீட்சணமான ஞானமாக இருக்காது அந்த அப்படிப்பட்ட கோடாலி நம்மளுடைய பற்றின்மை வெட்டாது அசங்க சஸ்திரேன திருடேன சித்வா அப்படின்னு சொல்லி சொல்வார் பதினஞ்சாவது அத்தியாயத்தில் அசங்க சஸ்திரேன திருடேன சித்வா அப்படின்னு சொல்லி சொல்வார் உங்களுடைய புத்தி உபயோகப்படுத்தி அந்த அசங்கம் அப்படிங்கிற அந்த பற்றின்மையெல்லாம் என்ன பண்ணி இந்த உலகத்தை வெட்டிரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்வார் இந்த உலகத்தினுடைய தொடர்பை வெட்டி எரிஞ்சிடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்வார் திருடேன சித்வா அப்படின்னு சொல்லி திருடச்சித்தம் அப்படின்னா உறுதியான மனதுடன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்வார் அந்த உறுதியான மனம் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக குருவனுடைய கடாக்ஷனும் அவருடைய குருவனுடைய வழிகாட்டுதல் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ அப்படி என்ன பண்ணுறான் அவன் அப்படி அப்படி பயிற்சி பண்ணும்போது அவனுக்கு மனமானது ஒருநிலைப்படுத்த ஆரம்பிக்குது மனமானது அவனுடைய கண்ட்ரோலுக்கு வர ஆரம்பிக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பயத்திலேருந்து விடுபட ஆரம்பிக்கிறான் ஸோ விடுபட்டவனே என்ன ஆகிடுது அவனுக்கு அசத்சங்கத் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனுக்கு அசத்சங்கம் அவனுக்கிட்ட இருந்து நீங்க ஆரம்பிக்குது ஸோ அப்படிப்பட்ட நிலையில் அவன் என்ன பண்ணுறான்டா ஸ்ரீன்வன் காயன் விசிருஜ லஜ்ஜா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுறான் பாடுறான் கேட்குறான் இந்த ரெண்டு விஷயம் பண்ணால் போதுன்னு சொல்லி சொல்கிறார் நிறைய விஷயம் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் நல்லா கேளுங்க பகவானை பற்றி உட்காந்து கேளுங்க பகவானை பற்றி பாடுங்க அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு விஷயம் பண்ணாவே போதும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் எப்படி சொல்கிறார் ரெண்டு குணம் இங்கே சொல்கிறார் இதை செய்கிறதுக்கு நம்ம ரெண்டு விஷயம் ரெண்டு குணம் நமக்கு தேவை பற்றின்மை அதாவது பாடம் பாடுறதுக்கும் கேட்குறதுக்கும் ரெண்டு விஷயம் நமக்கு தேவை என்னது ஒன்று அசங்கா அசங்கா அப்படின்னா அசத்சங்கத்தை விட்டுட்டு ரெண்டாவது விசிர்ஜ லஜ்ஜாம் அப்படின்னா வெக்கத்தை விட்டுட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் எதுக்கு வெக்கப்படக்கூடாது பக்தி சேவை பண்ணுறது வெக்கப்படக்கூடாது என்றைக்குமே நமக்கு என்னென்னா பக்தி சேவை பண்ணும்போது யாராவது என்ன சொல்லிடுவாங்களோ யாராவது ஏதாவது பேசிடுவாங்களோ என்ன நினச்சிருப்பாங்களோ நம்மளை சமுதாயத்தில் நம்மளை என்ன எப்படி பார்ப்பாங்களோ அதை நினைக்கவே கூடாது அப்படி வெக்கத்தை பார்த்துருந்தா அப்படின்னா திரௌபதி வந்து காப்பாற்றிருக்க மாட்டார் வெக்கவே படக்கூடாது எதுக்கும் வைக்கப்படக்கூடாது பக்தி சேவை பண்ணும்போது மட்டும் எதுக்கும் வைக்கப்படக்கூடாது அதே போல் துஷ்ட சங்கத்தில் தூரமாக இருக்கணும் அப்படி என்ன பண்ணுறான் அவன் செய்ய ஆரம்பிக்கிறான் அப்போ என்ன ஆகுது வித்ததே ஹிருதய கிரந்திஹி சித்தந்தே சர்வ சம்சயா அப்படின்ட்டு பாகவதம் சொல்கிற மாதிரி என்ன ஆகுது அவன் இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பற்றானது வெட்டி எடுக்கிறாரு கிருஷ்ணர் அந்த தேவையில்லாத பொருட்கள் மேலே அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய பற்றானது என்ன ஆகுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போக ஆரம்பிக்குது ஷின்வதாம் சொக்கதா கிருஷ்ண புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனக ஹிருதயந்தோஸ்தோவி ஹபத்ராணி விதுன்னோதி சுகுர் சதாம் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொல்கிறார் பாகவத்துடைய ஆரம்பத்திலே சொல்கிறார் வியாசர் யார் ஒருத்தர் ஷின்வதாம் ஸ்வகதா கிருஷ்ண ஷின்வதாம் அப்படின்னா கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ பகவானை பற்றி விஷயங்களை கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ ஸ்வகதாக ஸ்வகதா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணனுடைய கதைகளை கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ என்ன ஆகுது ஷின்வதாம் ஸ்வகதா கிருஷ்ண புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனா
அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் அவன் எப்போ ஜபம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறானோ அப்போ என்னாகிறான் அவன் அப்போ தான் அவனுக்கு அந்த தூய பக்தியில் ஒருத்தர் இந்த இந்த மகாமந்திரத்தை இந்த கீர்த்தனத்தை பண்ணார் அப்படின்னா என்னென்னலாம் குணங்கள் வரும்னு சொல்லி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் அவருக்கு என்ன ஆயிருமா ஒரு தடவை அவன் கிருஷ்ணனோட பேர் சொன்னா அப்படின்னா கண்ணில் தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிருமா மனதானது உருகி போயிடுமா பாகவத்தில் சொல்லப்படுது யார் ஒருத்தருடைய மனதானது உருகலையோ கிருஷ்ணனுடைய பேரை சொன்னோடனே கண்ணில் தண்ணி வரலையோ அவங்களுடைய மயில் கூச்சிரலையோ அவங்க உடல் வந்து தழுதலுக்குலையோ அவங்க குரல் வந்து தழுதலுத்து போகலையோ அப்படிப்பட்டவனுடைய இதயமானது இரும்பான ஆன இதயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் நம்ம எல்லாருக்கும் அப்படிப்பட்ட இதயம் தான் இருக்குது ஆனால் அப்படிப்பட்ட இதயத்திலேருந்து மாற்றணும் மாற்றணும் அப்படின்னா அதுக்கு அவ்வளோ வேலை பண்ண வேண்டியது இருக்குது அவ்வளோ வேலை பண்ணும் அப்படின்னா முதல்ல அதுக்கு தகுந்த குருவை தேடி அவர் சொல்கிற விஷயத்த கடைபிடிக்க வேண்டியது இருக்குது சும்மா வந்துடாது எதுவுமே சும்மா வந்துடாது குறிப்பாக இந்த விஷயமானது சும்மா வந்துட போகிறது கிடையாது ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் என்ன பண்ணுறாவன் கிருஷ்ணோட பேரை சொல்லிட்டு என்ன ஆயிடறானா பைத்தியம் ஆயிடறானா மதகா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் மதகா அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் தான் என்னங்கிறாரு கிருஷ்ணர் கிடைக்கிறார் அதான் சொல்கிறார் லவ்யம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இல்லையா ரூப கோஷாமி லவ்யம் அப்படி மூல்யம் ஏக்கலம் பைத்தியம் ஆகி போயணும்னு சொல்லி சொல்கிறார் அந்த கிருஷ்ணர் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு பைத்தியம் ஆகி போயிடறானா அப்படிப்பட்ட நிலையில் என்னங்கிறானா கிருஷ்ணர் கிழக்க ஆரம்பிக்கிறானா அப்படிப்பட்ட நபர் எப்படி இருக்காரா அப்படிப்பட்ட நபருடைய குணத்தை பற்றி சொல்கிறார் அப்படிப்பட்ட பக்தன் எப்படி இருக்காரா அவர் எல்லாத்தையும் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் என்ன பார்க்குறாரு பகவானுடைய விரிவங்கமாக தான் பார்க்குறாரு பகவான் கிட்டே இருந்து எதையும் பிரித்து பார்க்குறது கிடையாது எல்லாத்தையுமே பகவானுடைய விரிவங்கமாக தான் பார்க்குறாரு அப்படி பார்க்கும் போது என்ன பண்ணுறாரு எல்லாத்துக்கும் மரியாதை கொடுக்குறாரு ஒரு தூய பக்தன் அப்படிப்பட்ட ஒரு தூய பக்தி நிலைக்கு பிரேமை அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு போயிட்டான் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறான் முதல்ல பண்ண வேண்டியது எல்லா ஆத்மாக்களையும் வாசுதேவ சரமைத்தி சமகாத்மா சுதுர்லபகன்னு சொல்லி சொல்கிற மாதிரி எல்லா விஷயத்தில் என்ன பார்க்குறான் அவன் பகவானுடைய சக்தியை தான் பார்க்குறாரு ஸோ பகவானுடைய சக்தியை பார்க்கும்போது எல்லாத்துக்கும் மரியாதை கொடுக்குறாரு அதான் சொல்கிறார் பயம் திவி திவிதீய அபிநிவேஷத்தக ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை பார்க்கும்போது அவனுக்கு என்ன ஆயிரும் பயமே இருக்காது ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் என்ன பார்க்குறாரு அவர் பகவானுடைய சக்தியை பார்க்கும்போது எதை பார்த்து பயப்பட போகிறார் எல்லாமே பகவானோட சக்தி ஸோ பகவானுடைய சக்தியை பார்க்கும்போது அவன் ஏன் பயப்படணும் பயப்பட தேவையில்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை அவர் இருக்கார் கம்ப்ளீட்டாக பயத்துலேருந்து விடுபட்டார் இங்கே ஒரு உதாரணம் சொல்கிறாரு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறாரு அதே போல் உதாரணம் சொல்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஒரு வழியும் சொல்கிறாரு நம்மளுக்கு பக்தி எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் என்ன சொல்கிறாரு எப்படி ஒருத்தன் பசியாக இருக்கிறவன் சாப்பிட்டான்னா அந்த சாப்பிடும்போது அவனுக்கு மூன்று விஷயம் ஏற்படுது என்னென்ன ஏற்படுது அவனுடைய பசி குறையுது அவனுடைய வயிறு நிறையுது அவனுக்கு உடம்புல சக்தி வர ஆரம்பிக்குது இந்த மூன்று விஷயமும் ஒரே மாதிரி நடந்துட்டுருக்கு ஸோ அதே போல் ஒருத்தன் பக்தி செய்ய ஆரம்பித்தான்னா என்ன ஆகுது அவனுக்கும் இந்த மூன்று விஷயங்கள் ஏற்பட ஆரம்பிக்குது என்ன ஆகுது பக்தியில் சுவை ஏற்பட ஆரம்பிக்குது இதே போல் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பற்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்குது அதே போல் என்னாகிறான் சந்தோஷமாக அவனுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது ஸோ இப்படி தான் ஒருத்தர் சந்தோஷமாக ஆக முடியும் அப்படி சொல்லி சொல்கிறார் அதே போல் இங்கே ஒரு உதாரணம் இந்த உதாரணத்தை என்ன பண்ணுறாரு வேறு விதமாக சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாரு ரொம்ப நாளாக சாப்பிடல ரொம்ப நாளாக சாப்பிட்லாம் கூட நம்ம எடுத்துக்க வேணாம் நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு நான் உதாரணம் தெரியாது ஏன்னா நான் மற்ற நாள் சாப்பிட்டு சாப்பிடாமல் இருந்தது கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு நிர்ஜல ஏகாதசி எடுத்துக்கலாம் நிர்ஜல ஏகாதசி ஓரளவுக்கு எல்லாம் இருந்திருப்பாங்க நிர்ஜல ஏகாதசி இருக்கிறோம் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக தண்ணி குடிக்காமல் இருக்கும் அடுத்த நாள் காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு எந்திரிச்சு காலையில் தூக்கம் வராது எப்படி தூக்கம் வரும் சாப்பிடலையே தூக்கம் வராது எந்திரிச்சு நாளைக்கு காலையில் என்ன சமைக்க போகிறாங்களோ தெரியல இன்றைக்கி நைட்டு கேட்டு வச்சுக்கிறோம் நாளைக்கு காலையில் என்ன சமைக்கிறீங்க கிச்சடி சமைக்கிறீங்களா அதுக்கு வந்து அப்பளம் இருக்குமா ஊருக்காக இருக்குமா கொஞ்சம் கயிறு வச்சா நல்லாயிருக்கும் இப்போ இப்போ எல்லாம் அப்புறமே என்ன சொல்கிறது அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறது அகத்திக்கீரை அகத்திக்கீரை செஞ்சு வைங்க அப்புறம் சுண்டைக்காய் செஞ்சு வைங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் இப்போ என்ன பண்ணோம் பிளான் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் பிளான் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் பிளான் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அடுத்த நாள் ஐப்பிடிச்சு அப்படின்னா மங்களார்த்தி சம்சார தாவா சீக்கிரம் முடி ஜெயத்வனி சீக்கிரம் முடி நரசிம்மா சீக்கிரம் முடி முடிச்சிட்டோம் சரி நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் காலையில் சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் வயிற்ற குளுமை பண்ணுறதுக்கு முதல்ல இளநீ குடிச்சு என்ன பண்ணலாம் வயிற்ற குளுமைப்படுத்தலான்னு சொல்லிட்டு இளநீ கொடுக்கலான்னு நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் காலைல வந்து சொல்லலாம் இளநீ இல்லை
நம்ம எல்லோரும் நேற்று என்ன பண்ணோம் விரதம் இருந்திருக்கோம் தபாசியாக இருந்திருக்கோம் தபாசியாக நீங்களாம் இருந்திருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இதுதான் நம்ம வலிந்த வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் நம்ம இந்த இந்த கண்டினியூ பண்ணோம் அப்படியே நம்ம தபாசியாவை விட்டுறக்கூடாது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குல்ல உணவை உணவு எப்படி இருப்பட்டது அப்படின்ட்டு அப்படின்னு அவர் பேசிகிட்டே இருக்கார் எப்படா முடிப்பாங்க எப்படா முடிப்பாங்க எப்படா முடிப்பாங்கன்னு தான் இருக்கும் கிரந்தரா ஸ்ரீமத் பாகவத்துக்கு ஜெய் அப்படி சொல்ல ஜெய் அப்போ தான் ஜெய்ன்ற வார்த்தை அண்ணும் சத்தமாக வரும் முடிச்சுட்டு உக்காந்தனா ஓடி போய் யார் சர்வ் பண்ணுறது எனக்கு தெரியாது அதெல்லாம் நான் சர்வ் பண்ணேன் இன்றைக்கெலாம் நான் என்னை மறந்து போயிருங்க நான் இன்றைக்கி தாசன் கிடையாது நான் இன்னைக்கு ஒரே ஒரு தாசன் தான் பிரசாத் தாசன் மட்டும்தான் என்னை விட்டுருங்க இன்றைக்கி உக்காந்தாச்சு உக்காந்து பிரசாதம் போட்டாங்கன்னா பக்கத்தில் யார் இருக்காங்க என்ன இருக்காங்க எதுவும் தெரியாது உட்காந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் அந்த சமயத்தில் நம்மளுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் முழுக்க பிரசாத் மேலே மட்டும்தான் இருக்கும் அதை சாப்பிட்டாங்கன்ட்டு அவ்வளோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும் பிரசாத் தவிர நம்மளால் வேறு எதையுமே யோசிக்க முடியாது அன்றைக்கி பிரபு புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போகணும் இன்றைக்கி இல்லை இன்றைக்கி கலெக்ஷனுக்கு போகணும் இல்லை இன்றைக்கி சாயந்தரம் ஒரு ப்ரோக்ராம் எல்லாம் அப்புறம் பேசிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பிரசாதம் தான் அப்புறம் மற்றதெல்லாம் பேசிக்கலாம் அப்புறம் மீட்டிங் மீட்டிங்கெலாம் அப்புறம் வைங்க ஃபஸ்ட்டு பிரசாதம் சாப்பிட்டு மற்ற மீட்டிங்லாம் வச்சுக்கலாம் என்ன பண்ணிடுவான் அவருடைய முழு கவுலம் கான்சன்ட்ரேஷன் எங்கே இருக்கும் பிரசாதம் சாப்பிட மட்டும் தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கணும் பக்தியில் அப்படிப்பட்ட ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் வரணுமா பக்தியில் எனக்கு வேறு எந்த கான்சன்ட்ரேஷனும் கிடையாது என்னோடய கான்சன்ட்ரேஷன் ஒன்லி இப்போ ஜபம் பண்ணுறது படிக்கிறது மட்டும்தான் அப்படி வந்து எப்படி இருக்கணும் அவனுக்கு பிரசாதத்தை பார்த்தா எப்படி ஒரு ஆனந்தம் வருமோ எப்படி அவனுக்கு ஒரு உற்சாகம் வருமோ எப்படி ஒரு ஒருமைப்பாடு வருமோ அவனுடைய மனசில் அந்த மாதிரி ஒரு உற்சாகம் ஒருமைப்பாடு ஒரு ஆனந்தம் வரணுமா பக்தி சேவை பண்ணுறதுக்கு அப்படிப்பட்ட பக்தி சேவை நான் பண்ணுறோம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணுறோம் ஏண்டா பண்ணுறோம் எப்படா பண்ணுறது என்னமோ புளிப்பேப்பம் வர்றவனுக்கு போய் நம்ம சாப்பாடு கொடுத்து எப்படி சாப்பிடணும் வேண்டாம் விருப்பாக சாப்பிடணும் அந்த மாதிரி என்ன வந்தோம் என்ன பண்ணுறோம் அவருடைய பக்தி சேவை இருக்குது ஸோ அப்படி பண்ணக்கூடிய அந்த சேவை அப்படி ஒரு சேவை பண்ண அப்படின்னா அது என்ன பண்ணலாம் அப்படி பண்ணுறவனுக்கு புரியுமா இந்த பக்தியினுடைய இந்த பக்தியினுடைய உயர்வு நமக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம எந்த அளவுக்கு ரொம்ப உற்சாகமாக பக்தி பண்ணுறோம் அப்படிங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ரூபகோஷம் சொல்கிறார் இல்லையா பக்தியினோட முதல் குணமாக என்ன சொல்லார் உற்சாக நிச்சயா தைரியா தத்தத் கர்ம பிரவர்த்தனா சங்கத் தியாக சத்துவ விருத்தி சத்வீர் பக்தி பிரசித்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் என்ன சொல்லார் உற்சாகான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் பக்தி செயலை மட்டும் என்றைக்கு எப்படி இருக்கூடாது டல்லாக இருக்கூடாது என்னமோ கூப்பிட்டாங்க வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கேன் என்னவோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது என்ன சேவை கொடுத்தாலும் ஓகே சலோ பிடிக்கலாம் ம் கீர்த்தனா ஓகே க்ளீனிங்கா ஓகே சமையலா ஓகே எதுவாக இருந்தாலும் எப்படி பண்ணும் பெஸ்ட்டாக பண்ணும் கிருஷ்ணருக்கு இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எந்த சேவை கொடுத்தாலும் எப்படி பண்ணும் இருக்கிறதுல பெஸ்ட்டாக செஞ்சு காட்டணும் பாத்ரூம் டாய்லெட் கழுவு சொல்கிறாங்களா ஓகே பாத்ரூம் டாய்லெட் கழுவுறதுல இவனை மாதிரி ஒருத்தன் கிடையாதா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி என்ன பண்ணும் அங்கே கழுவணும் அப்படி என்ன பண்ணும் எல்லா சேவையும் பெஸ்ட்டாக செய்ய ஆரம்பிக்கணும் உற்சாகத்தோடு செய்ய ஆரம்பிக்கணும் சிரிச்ச முகத்தோடு எப்பயும் உற்சாகத்தோடு செய்யணும் அப்படி செஞ்சால் பக்கத்தில் இருக்க பக் பக்தர்கள் என்ன உற்சாகம் வரும் பகவானே பார்த்து ஆனந்தப்படுவார் பரவாயில்ல என்னுடைய சேவை உற்சாகத்தோடு பண்ணுறானே அப்படின்னு ஆனந்தப்படுவார் உம் மனு வச்சுக்கிட்டு எதுக்கடா க வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஷ்டப்பட்டு செஞ்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அதனால் எதுக்கும் பிரயோஜனம் கிடையாது ஸோ பக்தி அப்படிங்கிற நம்முடைய மனநிலைமையில் தான் இருக்குது எந்த அளவுக்கு உற்சாகத்தோடு பண்ணுறோம் எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய முழு சக்தியை கொடுத்து பண்ணுறோம் அந்த அளவுக்கு தான் கிருஷ்ணர் திருப்தி அடைகிறார் ஸோ அப்படி என்ன பண்ணுறார் அவர் அப்படி பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் ஸோ அப்படி பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகுது கடைசி ஸ்லோகம் கடைசி லோகத்தில் முடிக்கிறார் நாற்பத்தி மூணாம் ஸ்லோகம் நினைக்கிறேன் முப்பத்தி மூணுலேருந்து நாற்பத்தி மூணு வந்துட்டோம் கடைசி லோகத்தில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா பஜதா பஜதா அனுவிருத்தாய அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்படி உன்னால் அடைய முடியலையா உனக்கு இன்னும் அந்த மாதிரி பக்தி சேவையில் இந்த அளவுக்கு உனக்கு இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லி அப்போ என்ன பண்ணு பஜதா அனுவிருத்தாய மறுபடியும் ஆரம்பி வரலன்னு சொல்லி விட்டுறாத மறுபடியும் ஆரம்பி எனக்கு மந்திரம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் எனக்கு வரவே இல்லையே எனக்கு வரவே விட்டுறக்கூடாது தினமும் ஆரம்பிக்கணும் தினமும் புதுசாக ஆரம்பிக்கிற மாதிரி ஆரம்பிக்கணும் ஓகே இன்னையிலேருந்து நான் சரியாக பண்ண போகிறேன் தினமும் உற்சாகத்தோடு ஆரம்பிக்கணும் நேற்றே செஞ்சேன் ஒன்றும் வேலைக்கு ஆகலை இனி மேலே நான் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படி இருக்கக்கூடாது நேற்றுனால முடியல இன்றைக்கி என்னால் முடிய
அப்படி ஆரம்பிக்கும் போது அவனுக்கு என்ன கிடைக்குமா அவனுக்கு பக்தி ஞானம் வைராக்கியம் அப்படின்ற மூணு விஷயம் கிடச்சி அவன் என்னக்கிறான் பரம் சாந்தி உபயுத்தி சாக்ஷாத் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு பாகவ தர்மத்தை பண்ணும் போது அவனுக்கு என்ன கிடைக்குதா நான் சொன்னேன் இல்லையா நேற்று வாசுதேவே பகவதி பக்தி யோக பிரயோஜிதா ஜனயத்து ஆசு வைராகியம் ஞானம் செய்ய தகை துக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற மாதிரி அந்த பக்தர் என்ன ஆகிறான் அவனுக்கு ஞானம் வந்து வைராகியம் வந்து பக்தியும் வந்து எப்படி இருக்கான் அமைதியாக இருக்கணும் பிரசாந்தமாக இருக்கணும் ஸோ அப்படிப்பட்ட பக்தம் தான் எப்படி இருக்கான் அப்படிப்பட்ட பக்தன் தான் பாகவத்தன் அந்த பாகவத்தன் தான் என்ன அடைகிறானா அமைதி அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் நம்மளுக்கு கிருஷ்ணா சொல்கிறார் இல்லையா பொக்தாரம் யஜ்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுகிருதம் சர்வபூத்தானாம் ஜாத்மா மாம் சாந்தி முரிச்சதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் பிரம்மபூத்த பிரசன்னாத்மா ந சௌச்சி ந காங்கதி சமசர்வேஷு பூத்தேஷு மத் பக்திம் லவத்தே பராம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அந்த பக்தி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கிடைச்ச மாதிரி எப்படி இருக்காங்க பிரம்மபூத்த பிரசன்னாத்மா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் பிரசன்னமாக இருக்கணும் பிரசன்னமாக இருக்கணும் ஹாப்பியாக இருக்கணும் அமைதியாக இருக்க ஒரு கலங்கமும் கிடையாது அவனுக்கு பாகவத ஆரம்ப பாகவத்தனுடைய ஆரம்பத்திலேயே அத்தனாயிரம் ரிஷிகள் யஜ்யம் பண்ணுறாங்க ஆயிரக்கணக்கான வருஷம் யஜ்யம் பண்ணுறாங்க யஜ்யம் செஞ்சு யஜ்யம் செஞ்சு யஜ்யம் செஞ்சு அவங்க முகம் உடம்பு எல்லாம் கருத்து போயிடுச்சு அந்த யஜ்யத்தினுடைய நெருப்புனால அந்த சூட்டுனால அவங்க உடம்பெல்லாம் இழைச்சி போயிடுச்சான் ஆனால் அவங்க மனசு வந்து பத பதட்டிலேயே இருக்குது அவங்களால ஒன்றும் ஒன்றுமே பண்ண முடியல ஏன் இப்படி இருக்குன்னு அவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல அவங்க எப்பவும் ஒரு பதட்டிலேயே இருந்துட்டு இருக்காங்க அப்படி பதத்துலேயே இருக்கும்போது தூரமாக ஒரு இடத்துல ஒரு மலை மேலே ஒரு சாது உட்காந்துருக்கிறத பார்க்குறார் அவர் எப்படி இருக்கார் ரொம்ப அமைதியாக இருக்கார் கொஞ்சம் கூட எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே பாதிப்பாக இருக்கும் பாதிப்பே இல்லாமல் ரொம்ப அமைதியாக உட்காந்துருக்கார் ஸோ அப்படிப்பட்ட சாதுவை பார்த்த பின்னாடி இந்த ரிஷிகள்லாம் யோசிச்சாங்களா இப்படி அமைதி இவருக்கு எப்படி கிடச்சிது இவர்கிட்ட போய் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே வராங்க பூரிணி பூரி கர்மாணி ஸ்ரோத்தவியான விவாகசக சாதோ அத்தியத்திரசாரம் சமுத்திருத்திய மனீஷயா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் சாதுவே நாங்கள் எவ்வளோ சாஸ்திரம் படிச்சுருக்கோம் எவ்வளோ யஜ்யம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆயிரக்கணக்கான வருஷம் யஜ்யம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆனால் எங்களுக்கு சாந்தி கிடைக்கல ஆனால் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப சாந்தமாக இருக்கீங்க ரொம்ப அமைதியாக இருக்கீங்க எப்படி பூரிணி பூரி கர்மாணி ஸ்ரோத்தவியான விபாச சாதோ அத்தியத்திரசாரம் சமுத்திருச்சு அந்த சாரத்தை சொல்லுங்கள் எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இப்படி சாரத்தை சொல்லுங்கன்னு சொல்லி சொன்ன பின்னாடி தான் அங்கே பேசுகிறார் என்ன சொல்கிறார் பாகவத்தனுடைய முதல் ஸ்லோகம் நீங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கேட்டுருப்பீங்க இல்லையா இருக்கலே உயர்ந்த சாந்தி எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் இல்லையா ஹை தூக்கி அப்ரசிகதா யாத்மா சுப்ரசிகது எந்த என்ன ஸ்லோகம் அது எப்படி ஆரம்பிக்கும் ம் யாருக்கு வரலையா யார் சொல்ல போகிறீங்க மறந்து போச்சு எல்லாருக்குமே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண யார் வரல இன்னும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணவே இல்லையே எங்க ஜெகநாத் ஜெகதீஷ் அவர் போயிட்டாரா ஜெகநாத் இருக்காரு பிரஜநந்தன் பிரபு இருக்காங்க இவனை மாத்தி வந்துட்டாங்க ஓ ஓகே இவனை மாத்தி சொல்றாங்க போல இருக்கு வெரி குட் தேங்க் யூ மாதாஜி தேங்க் யூ என்ன சொல்கிறாரு சபை பும்சாம் பரவ தர்மோ எதோ பக்தி ரதோக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது கடைசியில் என்ன சொல்கிறாரு ஏ ஆத்மா சுப்பிரசீதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் கடைசியில் என்னடா வேணும் அமைதி வேணும் அவ்வளோதான் மனுஷங்க பரபர பர 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 பரப்பரன்னு ஓடிக்கிட்டே இருக்காங்க கடைசியில் என்னடா வேணும் அவனுக்கு வாழ்க்கையில் அமைதி வேணும்னு கேட்குறாங்க கடைசி அந்த அமைதி அந்த பாகவ தர்மத்தை பண்ணிட்டான் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும் அமைதியாக இருக்கணும் விபீஷணன் ஓடிட்டுருக்கு அங்கேருந்து இங்கேருந்து ஓடுறான் 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 ஓடி ஓடி வர அங்கே அங்கே ராவணன்கிட்ட அடிப்பட்டு குத்துப்பட்டு திட்டுப்பட்டு அவங்க பையன்கிட்ட திட்டுப்பட்டு அங்கேருந்து துரத்தி விட்டு அங்கேருந்து வழி கிடையாமல் அவங்க பொண்டாட்டி குழந்தைங்க கூட கூட சொல்ல முடியாமல் அங்கேருந்து ஓடி வந்து இங்கே தா காத்துட்டு இருந்தால் இவங்க சேர்த்துக்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் இவன் வேணான்னு சொல்லி சுக்ரீவன் வேணான்னு சொல்லி சொல்ல அப்புறம் ஜா ஜாம்பான் வேணான்னு சொல்லி சொல்ல ஹனுமான் சேரின்னு சொல்லி சொல்ல ராமர் அப்புறம் ஏற்றுக்கலான்னு சொல்லி சொல்லி மெரு மறுபடியும் வந்து அங்கே சுக்ரியன் வேணான்னு சொல்லி சொல்ல ராமர் எதிரி சொன்ன பின்னாடி இங்கேருந்து போய் சொல்கிறான் சுக்ரியன் ஓ விபீஷணா வா உன்னை ராமர் கூப்பிடுறார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே நம்மளுக்கு இந்த நம்மளுக்கு எங்களுக்கு இந்த இந்த ஒரு ஒரு அனுபவம் இருக்குது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்ரீரங்கத்தில் வந்து எங்கேயோ நாங்கள் போயிருந்தோம் ஸ்ரீரங்கத்தில் வந்து இந்த அப்பா கூடத்தான் அப்படின்னு ஒரு பெருமாள் கோயில் இருக்குது அந்த அந
போக 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 அந்த சித்திரை வெயில் பயங்கரமான வெயில் சூடு தாங்க முடியல எல்லாம் ஓடுறோம் எடுத்து விட்டா ஓட்டாங்க மரம் பக்கத்தில் ஒன்றும் கிடையாது எதுவும் கிடையாது எல்லாம் குடு 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 குடுன்னு ஓடுறோம் ஓடிப்போ எங்கேயாவது நல்ல கிடைச்சிடாதா எங்கேயாவது நல்ல கிடைச்சிடாதா எங்கேயாவது நல்ல கிடைச்சிடாதா எங்கேயா தண்ணி இருக்காதா தண்ணியில் கால் வச்சிட மாட்டான் கால் வச்சிட மாட்டோமான்னு சொல்லிட்டு ஓடி போய் அவனுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பெரிய ஒரு குளம் கிடைச்சி அந்த தடாகம் கிடைச்சி அதில் போய் குதிச்சிட்டானா எப்படி அமைதியாக இருக்கிற இருப்பானோ அந்த மாதிரி எங்கே என்ன பண்ணுற விபீஷணன் அவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு ஓடி வந்தவன் இப்போ ராமர் கூப்பிட்டு அவனை பக்கத்தில் உட்கார வச்சு அவனை மடியில் உட்கார வச்சுக்கிறாரு மடியில் உட்கார வச்சு அவனை உச்சி முகந்து விபீஷணா நல்லா இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னமோ ரொம்ப வருஷம் பழகுன மாதிரி பேச பின்னாடி விபீஷணன் இப்போ ரொம்ப அமைதி ஆகிட்டாராம் அப்படி இருக்கணுமா அப்படி ஐப்பெருமா அந்த பாகவத் தர்மத்தை கடைபிடித்தான் அப்படின்னா மனசு அப்படி பிரசீதமாக ஆகிப்போயிரும் பிரசாந்தமாக ஆகிப்போயிருமா ஸோ அப்படிப்பட்ட பாகவத் தர்மம் தான் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறார் கவின்ற அப்படி ரிஷியனை வந்து தன்னுடைய பதில சொல்லி முடிச்சிட்டார் முடிச்ச பின்னாடி ராஜா இப்போ ஒரு கேள்வியை பிடிச்சிக்கிட்டார் போன போன ஸ்லோகத்தில் என்ன சொன்னாரோ அந்த கேள்வியை பிடிச்சிட்டார் இப்போ எல்லாத்தையும் சாமா பார்க்கணுன்னு சொல்லி சொன்னீங்களே எப்படி அது சாமா பார்க்குறதுன்னு என்னது எப்படி எல்லாத்தையும் சாமா பார்க்க முடியும் எல்லாத்தையும் சாமா நடத்தணும்னு சொல்லி சொன்னீங்க இல்லையா போன ஸ்லோகம்னா போன ஸ்லோகம் கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி பேசின விஷயத்துலேருந்து அவர் ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கிட்டார் பாகவதன் அப்படின்றவங்க எல்லாத்தையும் சாமா பார்க்குறேன்னு சொல்லி சொன்னீங்க இல்லையா எப்படி அவர் சாமா பார்க்குற எல்லாத்தையுமே ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து பகவத்கீதம் கிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு சமூகம் சர்வ சாரி பிரம்மபூத்த பிரசன்ன ஆத்மா நான் சோச்சினது நான் காங்கஷதி சமசர்வேஷு பூத்தேஷு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இல்லையா எல்லாத்தையும் சாமா பார்க்குறேன்னு சொல்லி சொல்கிறார் இல்லையா அந்த சாமா எப்படி பார்க்க முடியும் இப்படி சாமா பார்க்குறவங்க நான் பார்த்தது இல்லையே ஒரு சில பாகவதர்கள் அப்படி பார்க்கறது இல்லையே வித்தியாசம் கூட பார்க்குறவங்க இருக்காங்களே அப்படின்னா பாகவதர்களுக்குள்ளே நிறைய வித்தியாசம் இருக்கா அந்த பாகவதர்களுடைய குணங்களை பற்றி எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜா ஒரு கேள்வி வைக்கிறார் கேள்வி வச்ச பின்னாடி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறார் அந்த ரிஷி வந்து பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் இப்போ எந்த ரிஷி பதில் சொல்ல அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரெண்டாவது கேள்விக்கு வந்து பதில் சொல்லக்கூடிய ரிஷி யார் ஹரியா ஹவிஸ் ஹவிஸ் அப்படின்ற ரிஷி என்ன பண்ணார் ரெண்டாவது கேள்வி பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் என்ன பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் அவர் கேட்குறார் என்ன கேட்குறார் அப்படின்னா ஒரு உயர்ந்த பாகவ தர்மத்தை கடைபிடிக்கக்கூடிய பக்தனுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்கும் அவனுடைய நடத்தை எப்படி இருக்கும் இது எனக்கு விளக்கி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன பின்னாடி அவர் சொல்கிறார் மொத்தம் மூன்று வகையான பாகவதர்கள் இருக்காங்கப்பா அவர் வந்து விளக்கம்லாம் இது மாதிரி எனக்கு பாகவதர்கள் எத்தனை வகை இருக்குன்னா கேட்கல பாகவதர்கள் எப்படி பாகவதர்கள் குணங்களை பற்றி சொல்லிங்கன்னு சொன்ன பின்னாடி இந்த ஹவின்ற ரிஷி என்ன பண்ணுறார் இவராக சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு பாகவதர்களுக்குள்ளார மூன்று வகை இருக்காங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல இருக்கக்கூடிய பாகவதன் உத்தம உத்தம பாகவதன் அதில் இருக்கிறது மத்திய பாகவதன் அதுக்கு இருக்கிறது கனிஷ்ட பாகவதன் அப்படின்ட்டு மூன்று வகையில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த உத்தம பாகவதனுடைய குணங்களை பற்றி முதல்ல பேச ஆரம்பிக்கிறார் என்ன பேசுகிறாரு சர்வபூதேஷு எ பஷ்யேத் பகவத் பாவம் ஆத்மனஹா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் என்ன பண்ணுறாரா அந்த பாகவத்தர் சர்வபூதேஷு எஹ பஷ்யேத் எல்லா விதமான உயிர்வாளிகளையும் என்ன பார்க்குறான் பகவத் பா பாவம் ஆத்மனஹ அதே போல் பகவான்குள்ளார எல்லா விதமான உயிர்வாளிகள் இருக்கிறதையும் பார்க்குறான் ஸோ கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் இல்லையா யார் ஒருத்தர் நான் எல்லாருக்குள்ளாரையும் இருக்கேன் எல்லாரும் எல்லாரும் எனக்குள்ளாரையும் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இல்லையா அந்த விஷயத்தை முதல்ல பார்க்க ஆரம்பிக்கிறான் இப்படி ஒரு குணம் வருமா இப்படி பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா நமக்கு வந்து துக்காராமுடைய ஒரு கதை நினச்சேன்னா நமக்கு இதை ஞாபகம் தெரியும் இதை புரிஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப எளிமையாக புரிஞ்சுக்கலாம் துக்காராம் என்ன பண்ணுறாரு அவருடைய மனைவி ராஜாபாய் அப்படின்ற அவருடைய மனைவி என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க இந்த மாதிரி துக்காராம் வந்து அவங்கள பாடிகிட்டே இருக்கார் அவர் வீட்டில் ஒரே தொல்லையாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி என்ன பண்ணுறாரு நான் போய் வெளில எங்கேயாவது போய் பாட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வீட்டுக்கு விட்டுட்டு ரொம்ப தூரமாக போயிட்டார் பீமா அப்படின்ற ஒரு நதிக்கரைக்கு போயிட்டு அங்கே பாடிட்டு இருக்கார் அவர் பாட்டு உட்காந்து பாடிட்டு இருக்கார் பாடிட்டு இருக்கும்போது அந்த மனைவி என்ன பண்ணுறாங்க வீட்டில் சமைச்சு வச்சுட்டு குழந்தைங்களெலாம் கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டு அவங்க அம்மாவை கொடுத்துட்டாங்க துக்காரமாடி அவங்க அம்மாவும் சாப்பிட்டாங்க சாப்பிட்ட பின்னாடி இப்போ நீயும் சாப்பிடுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மாமியார் சொல்கிறாங்க மருவங்கிட்ட ராஜா பாய்கிட்ட ராஜா பாய் சொல்கிறாங்க நான் எப்படி சாப்பிட்றது என்னுடைய கணவன் சாப்பிட்டாரோ இல்லையோ தெரியலையே அவர் எங்கே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காரோ எந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு எந்த வெயிலில் உட்காந்து என்ன பாடிகிட்டு இருக்காரோ தெரியலையே அ
கொண்டு போனால் அங்கே உட்காந்து அவர் பாட்டு கண்ணை முடிட்டு பாடிகிட்டே இருக்கார் இவங்க உட்காந்து பார்த்துட்ருக்காங்க அவங்க பாடி முடிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடி முடிச்சு போனால் கண்ணை திறந்து பார்க்குறாங்க கண்ணை திறந்து பார்த்தா இங்கே இங்கே இருக்காங்க ராஜாபாய் நீ என்ன பண்ணுறீங்க வீட்டில் இருக்காமல் நீ இங்கே என்ன பண்ணுற இன்னும் சாப்பிட்லையா நீ சாப்பிடல ஏன் சாப்பிட்லாம் இன்னும் சாப்பிடாமல் இருக்க நீங்கள் சாப்பிடாம நான் இப்போ சாப்பிட்ருக்கேன் ஐயோ நான் தான் எனக்கு சாப்பாடே வேண்டாமே நான் இந்த பகவானை பற்றி பாடி பாடி எனக்கு கழுத்து நிறைக்கு நிறைஞ்ச வரைக்கும் என்ன நிறைஞ்சு போயிடுச்சு நான் இனிமேல் எப்படி சாப்பிட்றது எனக்கு சாப்பாடு வேண்டாம் இல்லை நீங்கள் சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் தெம்பாக பாடலாமே அப்படியா சாப்பிட்டா பாடலாம் சாப்பிட்டா பக்தி பண்ணலான்னு சொல்கிற நீ ஒரே ஆள் நீ தான் எனக்கு தெரியாமல் போச்சு தன்னால் சாப்பிட்டா அப்படி பக்தி வருந்துருமா என்ன சாப்பிட்டா நல்லா தூக்கம் தான் வரும் பக்தி வருமா என்ன எனக்கு தெரியலையே இல்லை நீ போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இல்லை நீங்கள் சாப்பிட்ணும் ஏன் நீ சாப்பிடமா நீ சாப்பிடு எப்படி நான் சாப்பிட முடியும் நீங்கள் எப்படி அங்கே இருக்க பாண்டுரங்கன் சாப்பிட்டா தான் நான் சாப்பிடணும் நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்களோ உங்களுக்கு நாதன் அவன் அதே போல் தான் எனக்கு நாதன் நீங்கள் நீங்கள் எப்படி பாண்டுரங்கன் சாப்பிடாம நீங்கள் சாப்பிட மாட்டீங்களோ அதே போல் நீங்கள் சாப்பிடாம நான் சாப்பிட போகிறது கிடையாது நீங்கள் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இந்த பாரு நான் வீட்டில் தொல்லாக இருக்குன்னு தான் நான் இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கேன் இங்கேயும் வந்து தொல்லை பண்ணாத நான் சாப்பிட்றேன் நீ வச்சுட்டு போ நான் சாப்பிட்றேன் இல்லை நான் பக்கத்தில் உட்காந்து உங்களை ஊட்டி விட்டு தான் போவேன் இல்லை நீங்கள் சாப்பிட மாட்டீங்க இல்லை நான் கண்டிப்பாக சாப்பிட்றேன் நீ போ கண்டிப்பாக சாப்பிடணும் ஆமாம் நான் இந்த பாட்டு முடிச்சுட்டு சாப்பிட்றேன் நீ போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அந்த அம்மா வச்சுட்டு போயிட்டாங்க போன பின்னாடி ஒரு மறுபடியும் கண்ணை மூடிட்டார் மறுபடியும் தியானத்தில் போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் பாடல் அவர் பாடிகிட்டே இருக்கார் அவர் சொல்கிறார் இன்றைக்கி நான் நூறு பாட்டு பாடணும் நூறு பாட்டு பாட பின்னாடி தான் சாப்பிட்ணும் ஒரு வரதான் வச்சுருக்கேன் நூறு பாட்டு முடிச்ச நான் சாப்பிட்றேன்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் அவர் பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சிட்டார் பாடிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாய் என்ன பண்ணுது அங்கே வந்து அவர் கூட இருக்கக்கூடிய அந்த சப்பாத்திலாம் கவிட்டு ஓடுது ஓடின பண்ணி கண்ணை கண்ணை திறந்து பார்க்குறாரு நாய் கவிட்டு ஓடுதுன்னு பின்னாடியே ஓடுறாரு அந்த கூடையை தூக்கிட்டு ஓடுறாரு கல்லை தூக்கி அடிக்கல என்ன என்னவா அந்த நாய் வந்து வெறும் சப்பாத்தி சாப்பிடுமே அதுக்கு காய் கொடுக்க முடியலையே அதுக்கு வந்து சர்க்கரை கொடுக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு எப்படியோ அந்த நாய்க்கு இதை கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு பின்னாடி துரத்திட்டு ஓடுறாரு நாய் பிடிச்சிட்டார் பிடிச்சி என்ன பண்ணுறாரு அந்த நாய்க்கு இந்த சப்பாத்தி மட்டும் ஏன் கொஞ்சம் சாப்பிடும் இது இதையும் சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு அந்த நாய்க்கு சேவை பண்ண ஆரம்பிக்க அந்த நாய்க்கு எல்லாத்தையும் பிரசாந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறார் நாய் சாப்பிட்ட உடனே அவருடைய உருவம் மாறி போய் அங்கே விட்டல் வந்து காட்சி கொடுக்குறாரு காட்சி கொடுத்து சொல்கிறார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உன்னுடைய பக்தி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எப்படி கண்டுபிடிச்ச அவன் சொல்லி கேட்குறாரா கிருஷ்ணர்கிட்ட அவர் துக்காரம் கேட்குறாரு ஏன் கிருஷ்ணன் எனக்காக நாயாக வந்தியே அவன் சொல்லி கேட்டால் நான் நாயாக வந்தது பெரிய விஷயம் இல்லைப்பா நான் எப்படி வந்தாலும் நீ கண்டுபிடிச்சிடுறியா அதுதானே பெரிய விஷயம் ஏன்னா அவன் என்ன பண்ணுறாரு இது நாய் இது மனுஷன் இது மிருகம் சுனி செய்வ சொபாக்கேச்ச பண்டிதாக சமதர்ஷனகான்னு சொல்லி சொல்கிற மாதிரி அந்த உயர்ந்த பக்தர்கள் எப்படி இருப்பாங்க எல்லாத்துலேயும் பகவானை தான் பார்க்குறாங்க ஏதோ ஒரு சமயம் மட்டும் பார்க்குறாங்க ஒரு சமயம் பார்க்கல அப்படின்னா இன்றைக்கி மிஸ் பண்ணிடுவார் கிருஷ்ணர் மிஸ் பண்ணியிருப்பார் அப்படி அவருடைய பழக்கம் கிடையாது தான் எப்பயுமே எல்லாத்தையுமே பகவானுடைய சொரூபமாக பார்க்குறதுனால இப்போ என்ன பண்ணது முடிஞ்சு அவளால் பகவானை பார்க்க முடிஞ்சது ஸோ அப்படி இருப்பாங்க அப்போ உத்தம பக்தர்கள் அப்படி பார்க்குறவங்க தான் உத்தம பக்தர்கள் எல்லாத்துக்குள்ளாரையும் பகவானை பார்க்குறது தான் உத்தம பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் சொல் ஒருத்தர் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்படி அவருடைய கதையிலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஒரு முறை சைத்தன்ய மகாபுரம் பார்க்குறதுக்கு பெங்கால்லேருந்து நிறைய பக்தர்கள்லாம் வராங்க ஜெகநாத்புரிக்கு வரும்போது அவங்க எல்லோரும் ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க மகாபிரபு கிட்ட மகாபிரபு யார் வைஷ்ணவம்னு சொல்லி கேட்குறாரு கேட்கும்போது அவர் சொல்கிறார் யார் ஒருத்தர் ஒரு முறை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஹரிநாமத்தை சொல்கிறாங்களோ அங்கே வைஷ்ணவர்கள் அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் போயிட்டாங்க மகாபிரபு சொன்னாரே கேட்டுக்கிட்டு போயிட்டாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு இந்த பதில் வந்து சரியாக இல்லை சரியாக படலை ஏன்னா ஒரு முறை ஹரின்னு சொல்லிட்டா அவன் உத்தம பக்தனை போயிடுவான் என்ன அவன் வைஷ்ணவன் போயிடுவான் என்ன என்ன சொல்லிட்டாங்க பாகவத்தன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் ஒரு தடவை ஹரிநாமம் சொன்னால் பாகவத்தன் நீ போயிடுவானா சரி மறுபடியும் அடுத்த வருஷம் வராங்க வந்து கேட்குறாங்க மகாபிரபு யார் வைஷ்ணவன் யார் ஒருத்தர் சதா சர்வகாலமும் பகவான நாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க தான் வைஷ்ணவ தர பாகவத் தர அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரான் அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷமாக போயிட்டாங்க அப்படின்ட்டு மூணாவது வருஷம் வராங்க வந்து கேட்குறாங்க மகாபிரபு யார் வைஷ்ணவர் அப்படின்ட்டு யார் ஒருத்தரை பார்த்தா மற்றவங்களாம் ஹரிநாமத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்றாங்களோ அவங்க தான
என்ன பண்ணுறது கிடையாது அவர் எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் வெறுப்பு வெறுப்பு அப்படிங்கிற கிடையாது வெறுப்பு வெறுப்பு அற்ற நிலையில் இருக்கா அந்த உயர்ந்த பாகவத்தர் உயர்ந்த பாகவத்தர் தான் உப்பு போடலை அப்படின்னா உப்பு போடலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவம் தராதான் உப்பு போடலாம் உப்பு போடாத விஷயத்தெல்லாம் கோவம் தராது எப்படி இருக்கார் அவர் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல என்ன கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல அப்படி தான் இருப்பாங்க எனக்கு இது விருப்பம் இது விருப்பம் கிடையாது இதை நான் சாப்பிடுவோம் இதை சாப்பிட மாட்டேன் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அவருக்கு எப்படி இருந்தாலும் அவர் இருப்பார் அப்படி தான் அன்றைக்கி இருந்திருக்காங்க கோசாமிகள் அப்படி தான் இருந்திருக்காங்க எந்த ஒரு விஷயத்தில் என்ன கிடையாது விருப்பு வெறுப்பே கிடையாது சப்பாத்தில் உப்பு இல்லாமல் வெறும் சப்பாத்தியை கொண்டு வந்து அங்கே கொடுக்குறாடு கொடுத்தா கிருஷ்ணர் சாப்பிட்டார் கிருஷ்ணனுக்கு உப்பு கொடுறான்னு கேட்டால் உப்பு கூட கொடுக்க முடியாது சொல்லிட்டு சனாதன கோசாமி நீ எனக்கு உப்பு கேட்பா நாளைக்கு எனக்கு காய் கேட்பா நான் எங்கே போகிறது அதெல்லாம் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டார் ஸோ அப்படி எப்படி இருக்காங்க அவங்க பாகவதர்கள் எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் விருப்பு வேறுபாட்டு நிலையில் இருக்காங்களா ந துவேஷ்டி ந ஹரிஷ்யதி விஷ்ணோகோ மயம் இதம் பஷ்யன் நாற்பத்தி எட்டு ஆஷ்ல சொல்கிறார் இப்படி என்ன பண்ணுறாங்க எல்லா இடத்துலையும் அவங்க பகவானை பார்க்கறதுனால அவங்க எதுலேயும் பண்ண கிடையாது எதுலேயுமே அவருக்கு வெறுப்பு அப்படிங்கிறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அதே போல் அந்த பாகவதர்கள் உத்தம பாகவதர்கள் எப்படி இருக்காங்களா உடலால் வரக்கூடிய துன்பங்களாலையும் மனதால் வரக்கூடிய துன்பங்கள் உடலால் வரக்கூடிய துன்பங்கள் என்னது மூப்பு பிணி மரணம் இந்த விஷயத்தினாலையும் மனதால் வரக்கூடிய துன்பங்கள் அப்படின்னு என்னது விருப்பு வெறுப்பு இதை வேணும் இது வேணான்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய நிலை அதுக்கப்புறம் புத்தியினால் வரக்கூடிய விஷயம் என்னது நம்மளால் முடியவே முடியாத விஷயத்த புத்தி இதை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் இதை இதை வந்து நீ அச்சீவ் பண்ணுன்னு சொல்லி சொல்லணும் அப்படிப்பட்ட விஷயத்தையும் என்ன பண்ணுறார் பொறுத்துக்கிட்டு அதே போல் புலன்களால் வரக்கூடிய உந்துதல்களையும் பொறுத்துக்கிட்டு எப்படி இருக்கார் எப்பயுமே பகவானுடைய ஞாபகத்திலேயே இந்த எல்லா விதமான ஒரு சஞ்சலங்கள் இருந்தும் விடுபட்டிருக்கா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோகத்தை சொல்லுவோம் இல்லையா உபதேச அமரத்தில் ஃபஸ்ட் ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுது நம்மளுக்கு உபதேச அமரத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் ஃபஸ்ட் ஸ்லோகம் எப்படி போகிற ஸ்டார்ட் ஆகும் வா உபதேச அமரத்தில் ஃபஸ்ட் ஸ்லோகம் ஓ உபதேச அமிர்தம் வாச்சா வேகம் மனசக்கோத வேகம் ஜிக்வா வேகம் உத்தரவு பஸ்த வேகம் ஏதான் வேகான் யோ விஷய ஹேத்த தீரா சர்வம் அபிமா பிரித்திவி விஷ சிஷ்யாத் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் எப்படி இருக்கார் அவர் முதல்ல ஒருத்தர் குரு ஒருத்தர் வந்து அந்த உத்தம பக்தரோட நிலைக்கு வரணும் அப்படின்னா இந்த ஆறு விதமான உந்துதல்களை வந்து என்ன பண்ணார் கட்டுப்படுத்தி இருக்கார் அந்த இங்கே சொல்கிறார் அந்த உத்தம பக்தனுடைய நிலையை பற்றி சொல்கிறார் நாற்பத்தி ஒம்பதாவது ஸ்லோகத்தில் அதுக்கப்புறம் ஐம்பதாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அவர் அவருக்கு வந்து எந்தவித பலன் நோக்கு செயல்கள்லையும் விருப்பம் கிடையாது அதே போல் அவருக்கு வந்து காமத்தினாலேயோ இல்லை வந்து கோபத்தினாலேயோ இல்லை சமுதாய மதிப்புக்கோ அவர் என்ன பண்ணுறது கிடையாது ஆசைப்படுறது கிடையாது எந்த வித செல்வத்துக்கும் அவர் ஆசைப்படுறது கிடையாது அதே போல் அந்த பாகவதர் எப்படி இருக்கணுமா எந்த வித கர்வமும் இல்லாமல் இருக்கணும் எனக்கு பிறப்பால் நான் உயர்ந்தவன் நான் வந்து அழகுனால உயர்ந்தவன் நான் வந்து ஞானத்தினால உயர்ந்தவன் அப்படின்ற எந்த வித கர்வம் இல்லாமல் ரொம்ப எளிமையாக கூடி வரும் நம்மளுக்கு கனகதாசருடைய கதை தெரியும் கனகதாசர் உடுப்பில் இருந்துட்டு இருக்கார் ஸோ அங்கே கனகதாசர் வந்து உட்காந்து பாடிட்டு இருக்கார் பாடி குதிச்சு ஆடிட்டு இருக்கார் அங்கே உடுப்பி சன்னியாசிகள்லாம் உடுப்பி பிராமணர்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சாரமாக இருக்கக்கூடிய என்ன பண்ணுறாங்க என்ன இப்படி மேலே குதிச்சிட்டு இருக்காங்க நான் மேலே விழுந்துருவான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க ஏ கணக்கா போ கோயிலுக்கு பின்னாடி பாட்டு போ சொல்லிட்டு துரத்தி விட்டாங்க அவர் நம்மளை துரத்தி விட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு பருத்தப்பல்ல என்ன பண்ணுறாரு பின்னாடி போய் நம்ம அப்பச்சாரம் பண்ணிட்டோமா என்னமோ தெரியல அவங்க சேவை பண்ணுறாங்க நம்ம அவங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுத்துட்டோமா இல்லைன்னு தெரியல என்ன என்னன்னு சொன்ன பண்ணுறாரு அவர் வருத்தத்தோடு இருக்கார் ஆனால் பாடிட்டு இருக்கார் கிருஷ்ணருக்கு அது பிடிக்கல கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரு பின்னாடி பக்கம் திரும்பி தன்னுடைய சின்ன காலம் உத உதைக்கிறாரு அந்த செவத்தில் ஓட்ட விழுந்துருச்சு அந்த பக்கம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதில் இருந்து என்ன ஆகிடுச்சு உடுப்பியில் கிருஷ்ணர் திரும்பிட்டார் ஸோ அங்கே வந்து காட்டுறோம் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பாகவத்தை என்ன பண்ணக்கூடாது தன்னுடைய பிறப்புனாலேயோ இல்லை எந்த ஒரு குணத்தினாலையும் தான் உயர்ந்தவன் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் இல்லாமல் இருப்பாங்களா அப்படிப்பட்டவர்கள் உயர்ந்த பாகவதர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க ஆ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் ஒருத்தர் எந்த ஒரு வரம் கொடுத்தாலும் எப்படிப்பட்ட வரம் கொடுத்தாலும் அந்த பாகவதர்களால் கிருஷ்ணரை பற்றி நினைக்காமல் இருக்க முடியாது கிருஷ்ண பக்தி அவங்க கைவிட மாட்டாங்க எதுக்குமே கிருஷ்ண பக்தி என்ன பண்ண மாட்டாங்க விட்டுற மாட்டாங்களா எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் கஷ்டம் வந்தால் கிடையாது இன்பம் வந்தாலும் எவ்வளோ இன்பம் வந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கிருஷ்ணா இதெல்லாம் உன்னுடைய செயல் தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்களே தவிர கிருஷ்ண பக்தியை விலை கொடுத்துட்டு கிருஷ்ண பக்தியை கொடுத்துட்டு வேறு எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் வாங்கிக்க மாட்டாங்க அது பிரம்மலோ
ஸோ அப்படி எப்படி இருக்காங்களா ஒரு பாகவத்தர் மற்ற எந்த ஒரு விஷயத்தை என்ன பண்ண மாட்டார் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்க மாட்டார் ப்ராப்பராக அப்படி தான் இருந்தார் எல்லா விஷயத்துக்கும் என்ன பண்ணார் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணதே கிடையாது நீங்கள் இதை மட்டும் மாற்றிக்கோங்க கிருஷ்ணர் மட்டும் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு காட் கான்சியஸ்னஸ்ன்னு போடுங்க உங்களுக்கு லட்சக்கணக்கான சிஷர்கள் வேணும் எனக்கு வேண்டே வேண்டான்ட்டார் நீ லட்சக்கணக்கான சிஷர்களும் வேண்டாம் நீ வந்து எனக்கு பெரிய கூட்டம் சேரவும் வேண்டாம் நான் கிருஷ்ணரை கொடுக்குறேன் வரவங்க வந்தால் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஏன்னா கடைசியில் வந்து எல்லாத்தையும் ஈர்க்கிறது யார் நம்ம கிடையாது கிருஷ்ணர் தான் ஸோ நம்ம செய்ய வேண்டியது கிருஷ்ணரை கொடுத்தா போதும் கிருஷ்ணர் ஈடுத்துடுவார் ஸோ அப்படி என்ன பண்ணுறாரு அங்கே சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு ம் ஸோ இது வந்து பாகவதனுடைய குணங்கள்லாம் வந்து சொல்லி முடிக்கிறார் சொல்லி முடித்த பின்னாடி அப்படிப்பட்ட பாகவதில் என்ன பண்ணுறாங்களா என்றைக்குமே டிவோட் இஸ் டேக்கன் ஷெல்டர் ஆஃப் த லார்ட் பை சாண்டிங் த லார்ட் கேன் நெவர் கிவ் அப் த ஹார்ட் ஆஃப் சச் அ டிவோட்டி இங்கே என்ன சொல்கிறார் இன்னும் ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் சொல்கிறார் அந்த பக்தனுக்கு அந்த மகாபாகவதர் வந்து அந்த மகாபாகவதனோட பக்தனுக்கு பகவான் விருப்பமானவர் அப்படின்னு சொல்கிறத விட அந்த பகவானுக்கு இந்த பாகவதர் ரொம்ப விருப்பமானவர் மாறி போயிடுவார் ஸோ இதுதான் அந்த பாகவதனுடைய மிக உயர்ந்த குணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த உத்தம பாகவத உத்தம பாகவதரை பற்றி சொல்லி முடிக்கிறார் அதுக்கப்புறம் மத்தியம இருக்க மத்தியம் அதிகாரி அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய கனிஷ்ட அதிகார நிலையை நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் கிரந்தரா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஜய் ஸ்ரீல புரோபா அது கி ஜய் Yeah,